ഗുരുവായൂരപ്പ ഭഗവാനെ ഇത്രയും ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒരു പീറച്ചർക്കന്റെ മുൻപിൽ ഇതിനും മാത്രം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് മാധവക്കുട്ടി ഞാനും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാ അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാ എന്താ എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലേ എടാ ഗുരുവായൂരമ്പരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഭജന വരുന്ന ഭഗവാൻ കരഞ്ഞു നൽകിയ കുഞ്ഞ എന്റെ മകൾ മാധവിക്കുട്ടി കടൽ നക്കരപ്പ് പത്ത് പുത്ര ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ച് കാട്ടുവറമ്പിൽ ശങ്കരന്റെ മകൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനക്കട്ടിയൊന്നുമല്ല തടി കടാക്ക ഇറങ്ങി പുഴ ഇറക്കാ അത്ര പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്ന തടിയൊന്നും അല്ലത് കാട്ടുപറമ്പിൽ ശങ്കരന്റെ മകൻ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കള്ളക്കടത്ത് കടത്തിയും കൊള്ളപ്പലിശ കടം കൊടുത്തൊന്നുമല്ല അധ്വാനിച്ചിട്ടാ പണ്ട് എന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് തിരുമുറ്റത്ത് വന്ന് പഞ്ച പുച്ചമടക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് കാലം മാറി കാരണവരെ കാട്ടുപറമ്പിൽ ശങ്കരന്റെ മകൻ ഗോപിനാഥൻ നെല്ലിപ്പറമ്പിലെ മാധവിക്കുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭജനമിരുന്ന് അതേ ഗുരുവായൂർ അമ്പലം നടയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടിയിരിക്കും തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരുമട്ടവനെ നീ കെട്ടുവല്ലടാ കെട്ടും തടയുന്നവരെ കെട്ട് കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും സൂപ്പർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അടുത്ത സീനിൽ ഡ്രസ് കൊടുത്തേ ഒന്നും പറയണ്ട യമന എത്തിലേക്ക് നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ല അയ്യോ സാറേ മുനിസിപ്പൽ ഓഡിറ്റോറിയം നാളത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പോക്ക ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അച്ചായ യമന റാണില്ല സീൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോ താ മഡ്രാസിലോട്ട് വിളി ഒന്ന് വേഗം വിളിക്കണോ സാർ ഹലോ യാരെ മാമിയാ ദേവി ഫിലിംസിൽ നിന്ന് പേസറേ ടിക്കറ്റ് കിടച്ചതാ ഓക്കെ ഇന്നേക്കാ കിളമ്പണോ എയർപോർട്ടിൽ കാർ വരും യാര് യമുന റാണിയാ ഓക്കെ യമുന റാണിയാ ഹലോ റൂം അറേഞ്ച്ഡ് ഓ എന്നാ മുടിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷാ ഓക്കെ എന്താടോ ഇവറ്റും പക്ഷേ ഒരു പുഴുവാണ് തുപ്പടോ പാലക്കാട് കോക്കേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കർത്താവെ സൂട്ട് റൂമിന് ദിവസം നാലായിരം രൂപ വാടക പോരാത്തൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറുപത് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടും പുറത്ത് തന്നെ ഒരു വീട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി കുഴഞ്ഞു ഇനി എന്താ സാർ ചെയ്യാ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട നാളെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കണം സാർ റെഡി ആ എടോ യമുന റാണി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ സംസാരിച്ചത് തനിക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാ ദിവസവും കരിക്കും വെള്ളം വേണം നട്ടത്തിൽ അവർ കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് താൻ കോക്കേഴ്സ് ആവും ധരിച്ചതില്ലേ അത് വിട ചായ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ അങ്ങ് വിട് ഒരു വീട് ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ എവിടെ കിട്ടാനാ അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് യമുന റാണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് അനുസരിച്ച് ഫർണിഷ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ വല്ല മഞ്ജുവാരുടെയോ ദിവ്യ ഉണ്ണിയോ ഇട്ടാ മതിയെന്ന് സമ്മതിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സൂപ്പർ ഹീറോയിൻ തന്നെ വേണം ഗോപ്പിലെ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഏ ഇല്ല സാർ ആ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മുകേഷ് പറയണം കേട്ടാൽ അത് മതി പാക്കപ്പ് വരാൻ ഒരു വീട് കണ്ടെത്താൻ നോക്കൂ ചെല്ലു വേഗം സാർ എ സിയും ഫ്രിഡ്ജും കൊന്തും കുറച്ചക്കറും ഒക്കെ ഞാൻ എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കാനാ പണം കൂടുതലായി ഈ ചെത്താൻ എന്റെ പള്ളിക്ക് പിടിക്കും എവിടെ ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ
ഇന്നത്തെ ഹോം വർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മാത്രം പഠിച്ച പോരാ മാതൃഭാഷയും നന്നായി വശമാക്കിയിരിക്കണം ആദ്യം വ്യക്തി നന്നാവണം എങ്കിലേ കുടുംബം നന്നാവൂ കുടുംബം നന്നായ സമൂഹം നന്നാവൂ സമൂഹം നന്നായ രാജ്യം നന്നായി രാജ്യം നന്നായാൽ ലോകം നന്നാവുന്നു വസുധൈവ കുടുംബകം മുൻഷി പരമേശ്വരം പിള്ള ശാന്തി നിലയത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ മാതൃഭാഷാ സ്നേഹി ഗാന്ധിയൻ ആദർശവാദി മുൻഷിയുടെ മൂത്ത മകൻ നന്ദകുമാർ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ ശുദ്ധനാണ് ഭാര്യയോട് അമിതമായ സ്നേഹം നന്ദകുമാറിന്റെ ഭാര്യ തനി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി അല്പം ആഡംബര ഭ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു കുടുംബിനിയാണ് ഭർത്താവിനെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തും എന്തര് വേണം കൗസൂ കലം കലോ കല അടുപ്പത്തിരിക്കാ ചട്ടും വേണം തരാം അരെ ബുദ്ധു മേരാ കലം കഹാങ് ഹേ ഓ മേരാ കലം സർ ആപ് കി കലം പോക്കറ്റ് മേ ഹേ ഗലത് ആപ് കി കലം നഹി ആപ് കാ കലം കായും ഗേയും ഒക്കെ അങ്ങ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച മതി കേട്ടോ ദേ ഇവിടെ മാതൃഭാഷ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഷയും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ അമ്മാവന്റെ കൽപ്പന അത് മറക്കണ്ട കൗസൂ ഒക്കെ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മയായി പോയില്ലേ ചൗതുവിൻ മുൻഷിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഒരു സിനിമാ നടനാകണമെന്നായിരുന്നു മോഹം പക്ഷേ ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ ഗുമസ്തൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഭാര്യ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി പൊങ്ങച്ചക്കാരിയാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു എന്നൊരു ഹുങ്കുണ്ട് ഒന്ന് നിർത്തണുണ്ടോ അമ്മാവനപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് മറക്കണ്ട ഏത് നേരം ഒരു ചൂളോടി ഇത് ഏത് പാട്ടാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ആ എനിക്കറിയില്ല ആനന്ദവല്ലി നീ തന്നെയല്ലി പ്രേമെന്തെന്നോട് ചൊല്ലി മതി എല്ലാ സിനിമയും പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് കാണും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാര്യമാര് കൂട്ടിലടച്ച കിളികളിപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം എന്നാ ഭാര്യയും കൂട്ടി ഒരു സിനിമ ഒരു ബീച്ച് ഒരു പാർക്ക് ഒരു ഹോട്ടൽ ഒരു സ്റ്റൂള് കണ്ണും പറട്ടം കാണാൻ പറ്റാത്ത നീ എങ്ങനെ ഒരു സിനിമയും ഒരു ബീച്ചും ഒരു പാർക്കും കാണുന്നത് കാണാമോ ഈ കണ്ണട മാറ്റാറായി വിചാരമല്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം മുമ്പല്ലേ ഇത് മാറ്റിയത് അവർ കുറഞ്ഞു ഒരു കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വാങ്ങി തരാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് പോരല്ലോ ആനന്ദം രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടേ അറിയാം ഒരു കുട്ടി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഇതൊക്കെ മതിയെന്ന് നിങ്ങളും വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ നിർത്തണുണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് പുകയ്യാക്കും മുൻഷിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ഗോപകുമാർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സരസൻ വാചാലൻ ഗോപകുമാറിന്റെ ഭാര്യ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഈ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരു ദൗർബല്യമാണ് അർത്ഥമറിയാതെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും അത് പ്രയോഗിക്കും പുതിയ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നമായ പാഷാണ ഭൂഷണ കസ്തൂരിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഗഹനമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാഷാണ ഭൂഷണോ ആ ചിലന്തി തേൾ പഴുതാര എന്നീ ജന്തുക്കൾ കടിച്ച വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാഷാണ ഭൂഷണ കസ്തൂരി കലക്കി കുടിക്കുക ശുഭം ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരക്കിലാണ് പോ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊടുക്കോ അപ്പൊ നീ രഹസ്യമായി കത്ത് എഴുതാറുണ്ടല്ലേ എഴുതിയ
കല്യാണത്തിന് മുൻപ് അത് ശരി രണ്ടു പിള്ളേരുടെ തള്ളയായ ശേഷമാണോ നീ സത്യം എന്നോട് തുറന്നു പറയുന്നത് നിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യും അയ്യോ പ്രേമലേഖനൊന്നുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാന്നുള്ള വംശയിലേക്കാ എഴുതിയിരുന്നത് അതാണോ ഇനി എന്നെ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യോ ഇല്ല എന്തു എന്ത് മതി ഇംഗ്ലീഷും മതി താങ്ക്സ് ഈ കത്ത് വീട്ടിലേക്കാ ഇക്കുറി വിഷുവിന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാന്ന് അറിയിക്കാനാ വിഷുവിന് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ ചെയ്ത് മോശമല്ലേ എന്തോ ചേച്ചിമാർ ആരും പോകുന്നില്ല അമ്മാവിനെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് നീ പോയില്ല ഈ വിഷുവിനെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കിട്ടണല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് മുൻഷിയുടെ ഇളയ മകൻ ചന്ദ്രു വക്രബുദ്ധികാരനാണ് ഈ കോളേജ് കുമാരൻ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മുറപ്പെണ്ണുമായി ലൈനുമുണ്ട് ചേട്ടനെന്തോ പറയണോന്ന് ഏ നന്ദകുമാരന് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അർദ്ധോക്തിയിൽ വിരമിക്കണ്ട പൂർണ്ണമാക്കിക്കോളൂ കൃഷ്ണനും ഗോപനും സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയുണ്ട് എനിക്കും ഒന്ന് വാങ്ങിയാലോ മതി അപ്പൊ ശകടമാണ് വിഷയം ഗോപകുമാരന്റെ ഒപ്പല്ലേ നീ എന്നും പോണത് നിന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് അവനെ ഓഫീസിൽ പോയ പോരെ അത് രണ്ട് ശകടാക്കിട്ട് വേണോ അല്ല അച്ഛ പോണ വഴിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ട്യൂഷൻ ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബസ് പോവാലോ ആ വഴിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്നു ജോലിക്കാരായി ശമ്പളക്കാരായി സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാനും നയിക്കാനും ശേഷിയുള്ള മൂന്ന് മാമഭാഗങ്ങളും എന്നാലും എല്ലാം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ട് മതി എന്നുള്ള തീരുമാനം നന്ന് സന്തോഷം അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം ഗോപന് അവന്റെ കമ്പനി വക ശകടുണ്ട് നമുക്ക് പണം ചെലവില്ല ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കി ഒന്നുകൂടി വാങ്ങി തുള്ളി കൊണ്ട് തുടച്ചാലേ തുടം കൊണ്ട് തേവാൻ പറ്റൂന്ന വരവിൽ കവിഞ്ഞ ചെലവ് വേണ്ട മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം കൂടി വേണ്ട അല്ല അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം വിരോധല്ല അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ വണ്ടി വേണ്ട 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 തെക്ക് വശത്തൊരു ചായപ്പ് ഇറക്കിയാലേ ട്യൂഷൻ അവിടെ വെച്ചാവാലോ ആകാം 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 പോകാം മാളേക്കിൽ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ പുതിയ താമസക്കാർ വരുമായിരിക്കും വിടെ വിടെ മക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു പോണം അതൊക്കെ പോയാ മതി ശരി അച്ഛാ അച്ഛന് ഭയങ്കര പേടിയാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുറവും വരത്തല്ലേ വെള്ളോടുത്തോടി ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചൊടല വരെ ജാത്യാലുള്ള തൂത്താ പോവില്ല എന്റെ വിധി പല്ലുതീപ്പും കുലുക്കുഴിയിലും ഒക്കെ കുളുമുറിയിലും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മനുഷ്യ എന്നും ഇങ്ങനെ കാറിയും തൂപ്പി എന്തിനാ എന്റെ ഏട്ടനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നേ എന്റെ ഏട്ടൻ മാന്യനായതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ക്ഷമിക്കും മുനുഷ്യ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ആ വീടിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും മക്കളും ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും എന്ത് ഐക്യത്തോടും അച്ചടക്കത്തോടും കൂടിയാ കഴിയണേ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപശബ്ദം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ അതൊക്കെ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മിടുക്കൊണ്ട് തന്നെയാ എടി നിന്റെ മുനുഷ്യ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടോടി എന്നാൽ ഈ വേലപ്പന്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കി സഹായിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ പണം കാണില്ല ഈ വീട് വേണോന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോ 
ഒരു മടിയും കൂടാ നിങ്ങളുടെ പേർക്ക് എഴുതി തന്ന ആളല്ലേ ഏട്ടൻ ഇനി ആർത്തി തീർന്നില്ലേ പണം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം പാരമ്പര്യം വേണ്ടേ നിങ്ങക്ക് ഞാനപ്പം താന്നവനായിപ്പോയി പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ പൂതക്കോടം വേലപ്പൻ നാട്ടുകാർ പൂത്തക്കോടം വേലപ്പൻ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു യോഗം ഏട്ടന്റെ നാല് അമ്മക്കള് എന്ത് യോഗ്യന്മാരാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്താടി കുഴപ്പം മോക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടിയിരിക്കണേ അതിനെന്ത് മോനൊരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് അസൂയ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ എന്നോടും അച്ഛനോടും അസൂയ നോക്കിയോ നാട്ടുകാർ കാണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും മോനും കൂടെ വട്ടിപ്പലിശക്ക് പണം കൊടുത്ത് നാട് കുത്തിച്ചോറാക്കില്ലേ ഇനി പുതിയതായിട്ട് എന്തോന്ന് കാണിക്കാൻ അതേടോ മാപ്പിളെ പുതുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവാ താൻ ഈ സിനിമാ മാസികളിലെ പടങ്ങൾ നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കണല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ഇന്നും കാണാൻ പോവാ ഷൂട്ടിങ് മുകേഷ് രാജം പി ദേവ് കൽപ്പന മാള ഒക്കെ ഉണ്ട് അയ്യടാ അവരെയൊക്കെ ആർക്ക് വേണോടോ വെള്ളിത്തിരയിലെ ധ്രുവ നക്ഷത്രം തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മാതക റാണി യുവാക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന താര സുന്ദരി യമുന റാണി കണ്ടിട്ടുണ്ട് യമുന റാണി വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് തന്റെ അവിഞ്ഞ ചായക്കടയിലേക്കല്ല ഈ അനിയൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള വലിയ മാളികയിലേക്ക് എന്താ ഇത് യമുന റാണിക്ക് അല്പ ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടേ മാറി നിൽക്കാനോടോ പറഞ്ഞത് മാറിക്ക താനാരാ അത് ചോദിക്കാൻ താനാരാ വന്ന് കയറിക്കോളോ അവരെ മാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന് കയറിയല്ലോ ഈ വീട് ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഞാനാ മാറി നിക്കടാ മാറി മാറി മാറാൻ നന്നായി ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് പക്ഷെ എ സി വേണമെന്നില്ല നല്ല കാറ്റ ബ്യൂട്ടിഫുൾ Kerala is like heaven. Now I feel I should settle down here. Oh! One day, Kandol. You can't tell me about it. That's the same thing. Why are you doing this? Oh, you're a good guy. 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 എനിക്കും കഞ്ഞു വേണ്ട വയറും നിറഞ്ഞു ഈ മനീഷ കൊഴിയാളേക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ടോ കൊഴിയാളേം മത്തിയൊന്നും അല്ലട ചക്ക മനീഷി കൊയിരാളി ഡബിൾ കബാഡിയ പൂജാവട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ഹിന്ദി അറിയണം ഹിന്ദി ഓ എനിക്ക് മഞ്ജു വയറ് മതി ഇവിടെ വലിയൊരു സംസാരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു മഞ്ജു വാര്യര് ഈ യമുന റാണി എല്ലാരും കടത്തി വെട്ടും നേരാ ഇന്നാളെ ഞാനൊരു പടം കണ്ടു എന്തായാലും യമുന റാണി തൊട്ടയൽവക്കത്തല്ലേ ഒരു ഔചിത്യം വേണ്ടേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഒരു സഹായത്തിന് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചാലും വേണ്ടേണ്ട തൊട്ടടുത്ത് യോഗ്യന്മാരായ കുടുംബക്കാരെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ വർത്തമാനം കേട്ട തോന്നുന്നു അവരുടെ സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ പോകണം യമുന റാണിയുടെ കാര്യം സിനിമാക്കാർ നോക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ നീ പറയരുത് ചില മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുമ്പോ നമുക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ലേശം ചമ്മന്തി വരിക എന്നാ ഈ കഞ്ഞൂടി അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കായിരുന്നു കുറെ നേരായാലോടാ യമുന യമുന എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് യമുന നദി അതങ്ങ് ഉത്തർപ്രദേശത്തിലാ ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ദൂരത്തില് 
നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തെളിനീരുള്ള ഭാരതപ്പുഴയും പമ്പയും പെരിയാറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ യമുനെ തന്നെ കുളിക്കണമെന്ന് എന്താത്ര നിർബന്ധം അരി അടുപ്പത്ത് തളയ്ക്കുന്നു കറക്റ്റ് അരിഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ലേ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് നോക്ക് പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാരും നോക്കിയാണ് ണോ താമസം അയ്യോ അവര് പേരാ ചോദിച്ചത് തന്നെ ഇതാണ് ചേച്ചി ഇത് കൗസല്യ ചേച്ചി ഞാൻ ഹിന്ദു മതി ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയത് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട ഞങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇളയതാന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രായമൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഹലോ ഫ്രീ ആകുമ്പോ വീട്ടിൽ വാങ്ങ എപ്പഴാ വരണ്ടത് ഇന്നേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് മധ്യാഹ്നം വരയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം ഞെളിഞ്ഞു പോണ്ട എല്ലാർക്കും കൂടെ വേഗം ജോലി തീർത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം ശർക്കര ഇരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ പായസം കഴിച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി ഉണ്ടാക്കി തരാമല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടാ ചോറ് വെന്ത് കൊഴമ്പ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ശർക്കര ഇട്ടാ മതി കുട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പിരിയും സംഭാവന ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞങ്ങള് മാഡത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റാം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം യമുന മാഡം ഞങ്ങൾ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ കുട്ടികളാ ഓ പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ ഞങ്ങൾ മാഡത്തിന്റെ ഫാൻസാ പുതിവാനത്തിന് അവരെയും സൂപ്പർ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ വക ഒരു ഓഫണേജ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളും ഡ്രസ്സൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഡത്തിന്റെ വക എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൈ നോട്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കോളേജ് ഗേൾസ് ഈ തരം സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എൻകറേജിംഗ് മിസ്റ്റർ രാംകുമാർ ഗിവ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് യെസ് ഗിവ് എ ചെക്ക് യെസ് മാഡം ഞാൻ സാരിയെ കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എടി നന്നായിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇത്തിരി കൂടുതലാ അല്ലേ കരി നിന്റെ മൊത്തം പൊടി എന്റെ മൊത്തം കരിയേ ഇല്ല ആ ലേശമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് മാത്രം കൊള്ളാം ആ യമുന റാണി നല്ല സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ലേ ആഹാ ഏട്ടത്തിമാർ എങ്ങോട്ടാ ഓ യമുനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര കൂട്ടാ അതെ അതെ ഞങ്ങള് നല്ല ക്ലോസപ്പാ ഞാനും കണ്ടിട്ട് വരിക രണ്ടായിരം രൂപ സംഭാവനയും തന്നു ഞങ്ങൾ യമുനയുടെ വീട്ടിൽ തെണ്ടാനല്ലേ പോന്ന് അവര് ക്ഷണിച്ചിട്ടാ ചേച്ചി വാ അവിടെ എന്താ കഥകളി ഉണ്ടോ വാട്ട് അല്ല മൂന്ന് കത്തി വേഷങ്ങള് നീ ഒന്ന് പോടി കൊച്ച് നമ്മള് നന്നായിട്ടൊന്നും ഒരുങ്ങിയെ അസൂയാവും അവിടുത്തെ ചന്ദ്രനല്ലേ നീ നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അടുത്തിമാരെ പിണക്കണ്ടാട്ടോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയ പെങ്കൊച്ചുണ്ടല്ലോ ആശ അവിടെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ
ആ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തന്നെ നടക്കട്ടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം അച്ഛനിപ്പോ പഴഞ്ചൊല്ലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ മറന്നുപോയതാവും എന്നാ ഞാൻ പറയാം തെളിക്കുന്ന വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി തെളിക്കുക ഒരു തുള്ളി പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം ഒരു നാളും നന്നല്ല പൊങ്ങച്ചം നിനക്ക് മാത്രല്ല എനിക്ക് സ്കൂളിൽ തലയുറുത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കുറ്റ പിന്നെ എന്റെ കുറ്
യമുന എന്തായിരിക്കും ചെലപ്പോരിക്കും അതല്ല എന്തൊരു വിചാരിക്കും അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മ ഓ ദേ നോക്ക് അവർക്കൊക്കെ രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കും അത് മതി എന്ന് വെച്ച് മൂന്ന് കുട്ടികളെ കളയാൻ പറ്റുമോ കൗസു കളയണ്ട യമുന വരുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടാ കൗസു മിണ്ടാ തരുന്നാ മതി കല്യാണി ശശിക്കുട്ടാ ചങ്കര മക്കളെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഈ മുറി മിണ്ടാതിരുന്നോ അമ്മ വരുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നേ അറിയരുത് യമുനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് യമുനെ കാണണ്ടേ അമ്മ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം അയ്യോ എന്റെ പൊന്നും കൊടുത്തു പോലല്ലേ അമ്മ കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് കുട്ടികൾ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കണം പ്രസവിച്ച കൂട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നോടല്ലോ മൂത്ത് കളവയ്ക്ക് പ്രായം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ നന്ദേട്ടനെ വള്ളി നിക്കിടിച്ചില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം അങ്ങനെ വിട്ടൂടാ എനിക്ക് പ്രായം ഒന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം എന്താ ഒരു വഴി പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നും നോക്കണ്ട ആനന്ദം പ്രകൃതി നിനക്ക് വേണ്ടുവോളം സൗന്ദര്യം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിരിക്കല്ലേ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിനപ്പുറം പ്രായം മതിക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ചോ അയ്യോ അതൊത്തിരി കൂടുതല ദേ നിങ്ങളെന്നെ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ നിന്നെ ശരിക്കും നോക്കാഞ്ഞതാണല്ലോ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അല്ല ശരിക്കും നോക്കാമെന്ന് എന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇനി ഒന്നോട് നോക്കി കണ്ണട വെക്കുമ്പോഴാണ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രായക്കുറവ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്നാൽ യമുനയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ണട വെക്കുന്നില്ല അന്ന് നീ യമുനയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ കണ്ണട വെച്ചില്ലേ അത് കൂളി ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അയ്യോ ആനന്ദൻ നീ തട്ടി തടഞ്ഞു വീടില്ലേ അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ചേട്ടനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താ മതി അമ്പടി കേമികളെ പ്രായം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടാ കണ്ണട മാറ്റി വെക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തരില്ല ഞാൻ ഇത് ആർക്കും തരില്ല ഇന്ദുന്റെ അടുത്ത കളി പോയിട്ട് എത്ര നേരെ മനുഷ്യ കിട്ടിയോ കടയായ കട മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി ഒടുവിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടി മഹാഭാഗ്യം എന്റെ എന്തു വെറുതെ കണ്ട കടച്ചോണൊക്കെ വാരിത്തേച്ച് ഉള്ള ചന്തം കൂടി കളയണ്ട അസൂയ എല്ലാവർക്കും തോന്നും ചേട്ടാ സത്യം പറ എന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ലുക്കില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ അവിടെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ തലവിധി എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന് എന്താ കൊഴപ്പം നിങ്ങൾ പാന്റും ഷർട്ടും ടൈ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കിനെ പറ്റി പറയാറില്ലേ എടിയാത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്ക് നീ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് നീ യമുനാറാണിയുടെ മുമ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയരുത് പറയുമോ അത് പിന്നെ ശീലായി പോയി എന്നാലും പറയൂല എവിടെ അത് ഇതാ അയ്യോ ഇത് നീളം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട നീ ആര് നീലി ഭൃങ്കാതിയുടെ മോഡല്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കടി ചൂടാണ്ട നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ തയ്യൽ നേച്ച എന്റെ മുടി മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഹെറോയിൻ എന്റെ ചിന്ന പയ്യൻ യമുനാറാണിക്കൊരു മാമിയുണ്ട് സന്താനവല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവളുടെ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഒരു കാലത്ത് ഈ സന്താനവല്ലി ആരായിരുന്നു ഈ സന്താനവല്ലി ആ യമുനാ റാണിയെ സിനിമ കൊണ്ടു ആഹാ അപ്പൊ സകല ചരിത്രവും അറിയാല്ലേ പിന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു അക്കിടി പറ്റിയടേ യമുനാ റാണി വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പളനീ ദർശനം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേനെ ദേ ഈ മൊട്ടത്തല കണ്ട എനിക്ക് അല്പം പ്രായക്കുള്ള തോന്നിക്കോടേ ഇല്ല മുതച്ച ഓൾ ഡിസ് ഗോൾഡ് ഇനി ഒരു കോണം കൂടി എടുത്തു നിന്നാ മതി മഴ മഴ കുട കുട പരിസ്ഥിതിയിലെ പിള്ളേരുടെ പ്രായം തോന്നു ഓടി തോന്നിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലടേ സൈലബാന ദിലീപ് കുമാരനെ കിട്ടുമ്പോ ദിലീപ് കുമാരന്റെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു ഉം അപ്പൊ വയസ്സ് കാലത്ത് മുത്തച്ഛനും ഒരു കൈ നോക്കാൻ വന്ന് തന്നെ പ്രായ ശരീരത്തിനെ ഉണ്ട് മനസ്സിനില്ലടേ ഇവൾ എത്ര റായില്ലേ ഒന്ന് തഞ്ചപ്പെട് മുത്തച്ഛ ഇപ്പൊ എത്തും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കുഴിയിലേക്ക് കാല് നീട്ടിയിരിക്കണ ഓ നാണല്ലോ പരമേശ്വര നീ എന്റെ മരുമകനാണേലും ഒരു പഴഞ്ചനാടേ നിനക്ക് സിനിമയും പാട്ടും കൂത്തൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കലാഹൃദയുള്ള ശരിയാ കഴിഞ്ഞ തവണ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിക്കടവില് നാട്ടുകാരെടുത്തിട്ട് പെരുമാറിയപ്പോഴേ മനസ്സിലായി മുത്തച്ഛന് കലാഹൃദയം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തമാശ അല്ലേ ഒരു കാര്യം പത്മാവതിയുടെ അച്ഛനായ കൊണ്ടാ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണേ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളോ നന്നാവില്ല ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികളെ കൂടി വഴി തെറ്റിക്കരുത്
കുറച്ചെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന എനിക്ക് ആദ്യം എന്റെ മുറി വരട്ടെ കാണാലോ പൂരം യമുന ആദ്യം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരൂ ഞങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരല്ലേ ഭാഗ്യദോഷത്തിന് ഞാൻ സിനിമ നടിയായില്ലെന്നുള്ള കാര്യം യമുനയ്ക്ക് അറിയാം അത് ശരി ഇതെന്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരി ഭവാനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചതാ ഇതൊന്ന് കെട്ടി തന്നെ എന്റെ പൊന്നും കൊടുത്ത് ചേച്ചിയല്ലേ ഇത് എനിക്ക് തരുമോ എനിക്ക് താ ചേച്ചി ആ അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും വേണോ ഇല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം യമുന ആദ്യം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാനിത് നിനക്ക് കൈമാറുന്നു ഒടുവിൽ നീ അത് ഇന്ദുവിന് എന്ത് പറയുന്നു ആ എന്നാ ഇതൊന്ന് കെട്ടിത്താ പക്ഷെ മുഖം ശരിയല്ലാത്തതിന് അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം അടുത്ത പടത്തിൽ എന്റെ ഹീറോ ഒക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലി കളയും മദ്രാസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക സമയം നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ ധൈര്യപ്പെട്ട വന്നോളൂ ഞാൻ യമുനെ പരിചയപ്പെടുത്തരാം ഓക്കെ ഈ കുന്താണ്ടം കിട്ടിയ പിന്നെ നിന്റെ ബെഡായി കെട്ടി മടുത്തില്ലടാ ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ തന്തപ്പിടിയെ വിളിക്കണേ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഹലോ അയ്യോ ഏട്ടത്തി ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇല്ല ഫോൺ ആരുടെ ഇല്ല ചേട്ടാ അയ്യോ ചേച്ചി എനിക്ക് മൂന്നാല് പേരെ വിളിക്കണേ ഇറങ്ങിന്ന് പോയി നോക്കി അത് അച്ഛന് നല്ലൊരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടൂടെ തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കാൻ മുൻഷി പരമേശ്വര പിള്ളയെ കിട്ടില്ല മോനെ മാമി സന്താനം വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമി ഇപ്പഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓഹോ സന്താനം വഴി ഒന്ന് കാണുന്നതല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ആറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടു യമുന മലമുകളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ കടന്നു പിടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് യമുനയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കടപ്പടാ പറയട്ടെ മാഡം പ്ലീസ് ചേച്ചി നെക്ലസ് മൊബൈലും യമുന ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് വരണമെന്നല്ലേ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ ആളെ അവഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു തരൂല്ലേ അതിന് ഞാനെന്ത് പഠിച്ചു ചേച്ചി മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയാൻ ഹൈക്കോടതി ക്ലാർക്ക് ആണ് പക്ഷെ മനസ്സ് മുഴുവൻ സിനിമയാണ് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു മിസ് യമുന എനിക്കൊരു ചാൻസ് വാങ്ങി തരികയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രൂവ് ഇവിടെയുള്ള ഏത് നടന്മാരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ായി <laughs> മറ്റൊരു പഠിക്കാൻ ബഹും എടുക്കരാ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ചേച്ചിക്ക് കണക്കിന് വട്ട പൂജ ആയിരുന്നു 
ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സീക്രമാ വന്നിരിക്കേ എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല കൊഞ്ചു പഠിച്ചു சொல்றீங்களா വൈക്കി അങ്ങനെ എന്നെ കൊച്ചാക്കട്ട അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് നിയമനെ അറിയിച്ചിട്ടെന്നെ കാര്യം ആഹാ നിങ്ങ ഹിന്ദി വാദ്യാരാ വൈദ്യരല്ല ഹിന്ദി മാഷ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ரொம்ப തമാശയാ பேசுறீங்களே எனக்கு ஹிந்தில ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி படிக்கணும்னு ஆசை அச்சா நான் ஹிந்தி படிப்பிக்கலோ பட்ச ஒரு கண்டிஷன் என்ன வைஃப் அறியிறது அது என்ன கவுசல்லிய ஹிந்தி டியூஷன் எடுக்க வந்து பிரேம மூத்து கட்டியது ஓ லவ் மேரேஜ் ஆ பிரேம் சாதி அதி பின்ன பெண் குட்டிகளுக்கு டியூஷன் எடுக்கன அவள சம்மதிக்கல பயங்கர சம்சிய பிரத்யேகிச்சு நீங்கள போல உள்ள சுந்தரி பெண் குட்டிகளுக்கு മുഖസ്തുതി പറയല്ല ആ ബഹുത് സുന്ദര ഇസ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് നിങ്ങൾ ரொம்ப റൊമാന്റിക് യെസ് ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഉങ്ങ സംസാരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ കറക്റ്റ് എൻ്റെ സംസാരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൗസല്യ വീണത് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആയി പോയി അന്ത സംസാരം ഇല്ല സംസാരം മനവി ഉങ്ങ വൈഫ് ഓ സംസാരം ഒരു മിനിസാരം ആ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ അറിയാതെ ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്തു തരാം 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഹിന്ദി പച്ചവെള്ളം പോലെ ആക്കി തരാം ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നാ വേണ്ട ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാം അപ്പ ട്യൂഷൻ എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണ്ട ഫ്രം ടുമോറോ ഓക്കെ പക്ഷെ അവൾ അറിയരുത് യമനെ ഉങ്ങ കൊണ്ടിങ്ങള രണ്ട് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അത് പറയുന്നു വെച്ചു ഇല്ലേ ചെറിയ കുടുംബം സന്തോഷ കുടുംബം ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് യു എനിക്ക് കല്യാണ ആണ അഞ്ച് കുഴന്തെങ്ങള അത് വേണോന്ന് ആസെ അഞ്ച് കുട്ടികളോ മക്കളെ യമനേക്ക് നിങ്ങളെ കാണണോന്ന് വേഗം ചെല്ലു ഇത് മുമ്പ് കുഴന്തെങ്കിൽ തന്നെ അല്ല അനാഥ കുട്ടികളാ ഈ വീട്ടിലെ വളരുന്ന ഞങ്ങളെ അച്ഛാമ്മാന്നെ വിളിക്കൂ പാവം ഇത് മൂന്ന് പേരും ഓർഫൻസാ അതെ അത് അഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ ഓർഫൻസ് ഈ രണ്ടു പേരുമാ ഞങ്ങളുടെ ഓർഫൻസ് എന്താ ഓർഫൻസ് പറഞ്ഞ മക്കളെന്നല്ലേ കഴുതേ ഓർഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അനാഥർ എന്ന അർത്ഥം അറിയാമല്ലേ പറയാൻ പോരുത് ശരി വരൂ സ്കൂൾ ഡ്രസ് ഓടിക്കാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാഡം ചർമ്മ മർമ്മാണ് ഈ ഹെർബൽ സോപ്പ് ഒട്ടും ചെലവാകുന്നില്ല ഇത് തേച്ചു കുളിക്കുന്നവരുടെ ചർമ്മം ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നു എന്നാണ് പരാതി ഇല്ല ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നില്ല എന്റെ ചർമ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ രസ്യം ചർമ്മ മർമ്മാണ് ഈ ഹെർബൽ സോപ്പ് ആണെന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്താൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് രക്ഷപ്പെടും മോഡലായി മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ പൈനാപ്പിളുണ്ട് ഇന്ത്യ നെക്ലസ് തന്നെ അങ്കിയും പാത്തേ അത് തന്നെയാ ഇത് അത് തന്നെയാ ഇത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഫാഷനിലുള്ള മൂന്ന് നെക്ലേസുകളായി അവർക്കുള്ളത് എന്നാ ഒത്തൊരുമൈ എന്താ അത് തമിഴാടി നിങ്ങൾ മൂന്ന് എരുമകൾ ഒരുപോലാണെന്ന് ഒറ്റരുമൈ ഒന്ന് പോചേട്ടാ അധികം ആട്ടണ്ട ഊരി പോരും ഹായ് അഴകാന കൂന്തൽ കുന്തമോ കുന്തമല്ലേ കൂന്തൽ തലമുടി കാടുനോർക്കല്ലേ എൻ്റെ മുടിയെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊരു ഭാരമായിട്ടാ തോന്നണേ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വരെ മുടിയുണ്ട് ഓ ഹെറിഡിട്രി ഏയ് ആ എന്തെന്ന് ഞാൻ ദേക്കില്ല നല്ല കാച്ചണ്ണി ദേക്കണത് ഹായ് അമ്മ ചേച്ചി ഹായ് അമ്മ മൂള കഴിക്കാറായി ദാ വരണു എന്താ അയ്യോ എൻ്റെ തലമുടി മാറ്റിക്ക ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായതുകൊണ്ട് പറയല്ല മൂന്ന് പേരും കുക്കിംഗിൽ എക്സ്പെർട്ടാണ് കൗസു ഇടത്തേക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലാണെങ്കിൽ ആനന്ദ് ഇടത്തേക്ക് മട്ടൺ കുറുമയിലാ കൈപ്പുള്ളി എരിക്കാനും പൊരിക്കാനും എന്തു പതി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൗസുവിന്റെ മുരിങ്ങക്കാവിയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദിയിൽ അതിന് മുരിങ്ങ ക്യാ അവിയലേ ഹേ എന്ന് പറയും ചിക്കൻ അല്പം മുറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോ നോ ഐ മീ പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ എനിക്ക് കൊഞ്ചം റൈസ് തൈര് സാലഡ് ഇതെല്ലാം പോതു അയ്യോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആര് കഴിക്കും സോറിങ്ങ സസ്യ ബുക്ക് ആണല്ലേ യെസ് ഇതൊക്കെ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എമുനാണ് എങ്ങനെയാ ഈ സൗന്ദര്യം നിലർത്തുന്നത് ഒന്ന് ചിരിച്ചേ 
മാഡം അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും പ്രേമവും വിവാഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര താലി കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ മിസ് യമിനിയുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ എന്നെയും കൗസൂര്യം കണ്ടു പഠിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം അവളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചു ലവ് എന്താണെന്ന് അവൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രേമം ദിവ്യമാണ് അനശ്വരമാണ് അത് വാക്കിലും മധുരത്തിലും ഒക്കെ അനുള്ളതല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി 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 ഇറങ്ങില്ല അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കല്ലേ കൗസു ഒടുവിന് പിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസാവും ഇനിയാണ് ബാക്കി ഞാനും എവിടെയായിട്ടും ബാക്കി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഒരു ക്ലോസറ്റിൽ എടുത്തോ ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഇനി മക്കളെല്ലാവരും പോയി കളിച്ചേ കൊള്ളാക്കിയില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ചളാക്കിയില്ലേ സർവ്വ പൂച്ചു പുറത്തായി പുറത്താക്കിയത് ആരാ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാ ഞാനെന്ത് ചെയ്തെന്നാ മൂന്ന് പിള്ളേരെ തുറന്നുവിട്ട് ആനന്ദമില്ലല്ലേ വാരിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മയാണെന്ന് എമനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എനിക്ക് കണ്ടു കാണില്ല ചേച്ചിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പവർ വരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിപ്പിനും വേണ്ടി വന്നപ്പോഴേ ചേച്ചി അസൂയ മനപൂർവ്വം കൊച്ചുകളെ പറഞ്ഞു വിട്ട് എന്റെ കൊച്ചാക്കിയത് ഈ ഏട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആകെ കൊളാക്കിയത് ഫോട്ടോ ക്ലോസറ്റിൽ എടുക്കണം പോലും ഞാൻ ആകെ ചമ്പി പോയി ഓ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആരും വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ പോലും ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആരും എന്താ എന്താ ഒരു ബഹളം ആഹാ അപ്പൊ പ്രശ്നം എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഇറച്ചിയിലാടേ തകരാർ വയറാകെ ഉരുണ്ടു വരണ്ടു കയറുന്നു എന്തോ ഒരു മാർഗദർശം കോർക്കായിരിക്കും അല്ല കോർക്കായിരിക്കും വീണ്ടും പ്രശ്നമേ മാറി നിൽക്കണേ എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ പണം മാറി കോരി ചെലവാക്കിയത് ഇനി യമുന ഈ പടി കയറും എങ്ങനെ കയറാൻ പ്രേമോ വിവാഹമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് യമുനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേട്ടനല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മറ്റേ വർത്തിക്ഷേണ്ടത് കഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്നത് പോവുകയും ചെയ്തു ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയതുമില്ല വാരിക്കോരി ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു ഉദ്ദേശഫലം കിട്ടിയതുമില്ല എന്തൊരു ആവേശവും ഉത്സാഹവും തിമിർപ്പും ആയിരുന്നു അതൊക്കെ എവിടെ പോയി നിക്ക ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടിയല്ലോ കുന്ന് കണക്കിന് എന്നിട്ട് വിശിഷാതിഥി എന്താ കഴിച്ചേ ഒക്കെ ബാക്കിയായില്ലേ കൊഴപ്പില്ല അച്ഛ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലേ അതിൽ വെച്ച ഒന്നും കേട് വരില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അതെ അപ്പപ്പ എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിച്ചാ മതി അച്ഛ ഓ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റോ ആവുമല്ലോ ഈ ഫ്രിഡ്ജും ടിവിയും സോഫയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാൻ എവിടുന്നായിരുന്നു പണം അയ്യോ അച്ഛൻ രൊക്കം കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റാ മാസാമാസം അടച്ചു തീർത്താ മ
പിന്നെ പലിശക്ക് കുറെ പണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു ശതമാനം പലിശ അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത് ശരി ഇതൊക്കെ മാസാമാസം അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഗാലറി അടച്ചത് സാലറി ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ആ നടി വല്ലതും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയോ അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് വല്ലതും വാരിക്കോരി തരുവോ കഷ്ടം തന്നെ താൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താനേ അറിഞ്ഞോളും വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമാ ഇരിക്ക് ഉങ്ങ അൻപും ആദരവും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ലൈഫിലെ മുതൽ തടയാത്ത ഇപ്പൊ ഒരു അനുഭവം ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഇന്തോ എന്താ യമുന റാണി ഇത് നിങ്ങൾ എത്രയോ മുകളിലാ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പീപ്പിൾ ആ എല്ലാരും പേസലമേ ഇന്ന ഒരു മാസം ഞാൻ ഇങ്ങേടാ ഇരിപ്പേ ഡെയിലി പാക്കണോ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഹോളിഡേ മോഡ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഷൂട്ടിംഗ് ക്ക് വരണോ വരാം വന്നിറങ്ങുന്നു തീരം പൊന്നാകുന്നു ദൂരെ ദൂരെ മാലി കണ്ണെറിയുന്നു സ്നേഹം കൈമാറുന്നു കണ്ടാലോ പ്രിയം പ്രിയം പിണ്ടാടും മനം മനം മിണ്ടാട്ടം മണിക്കിലിട്ടും തൊട്ടാലോ ഹരം ഹരം മൊട്ടിട്ടു സുഖം സുഖം മട്ടോലും മിഴിത്തിളക്കം വന്നിറങ്ങുന്നു തീരം പൊന്നാകുന്നു ദൂരെ ദൂരെ മാനി കണ്ണെറിയുന്നു സ്നേഹം കൈമാറുന്നു സോറി അമ്മ എനിക്ക് തെറ്റി മാസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു Thank you. 
നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാരൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാച്ച ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനാ ഇതല്ല ഇത് അച്ഛനായാലും അപ്പൂപ്പനായാലും കുറച്ച് വിവരവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ വേണം കേസുകൾ സിനിമയെന്ന് ഡയറക്ടർ എന്നെ കട്ട് ചെയ്യോ എന്റെ സംശയം അച്ഛൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കട്ട് ചെയ്യോന്ന് ഇതാണ് പുതുമുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ചാൻസ് കൊടുക്കാത്തത് ഹീറോയിന്റെ മുടിഞ്ഞു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഷാജി സർ നെക്സ്റ്റ് സോങ് കട്ട് എമന്നെ റെഡി ആയിരുന്നു നോക്കാം ശരി സർ കോസ്റ്റമർ സർ എമന്നെ റെഡി ആണോ റെഡി സർ ഡയറക്ടർ കൂപ്പറാങ്ക നിങ്ങൾ റെഡിയാ എന്താ പ്രശ്നം ഇവ ഒളിഞ്ചിരുന്ന് മാഡത്തോടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാ കൊഞ്ച നാളെ പാക്കറെ ക്യാമറ അവിടെ ഇങ്ങേ സുത്തിട്ടിരുന്നു ആഹാ താനായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നല്ലേ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച് ആകാശ അടിച്ചു വെയോ ഷട്ട് അപ്പ് എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ലാ ആസ്കൽ മുറിയാടാ ആഹാ ഈ കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇവ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചിയുടെ മോനാ നേരത്തെ അച്ഛൻ ഇപ്പോ അപ്പച്ചിയുടെ മോൻ എല്ലാരും കൂടി ഇത് കൊളവാക്കി അടങ്ങും അല്ലേ നാശം എടാ കുറേ കാലായി നിനക്ക് രണ്ട് തരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടാ പൂത്തക്കോടന്റെ മോനെ നീ എന്തിനാടാ ഞങ്ങളുടെ യമുനയുടെ പടം എടുത്തത് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് പോയി വല്ല പാറ്റയുടെയോ പല്ലിയുടെയോ പാറക്കൂട്ടത്തിന്റെയോ പടം എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോടാ പറട്ടെ നിന്റെ തന്ത പൂത്തക്കോടനെ കാണിക്കാനാണോടാ യമുനയുടെ ഫോട്ടോ ആരാ ഫോൺ ചെയ്തത് ആരാ പീഡിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ആരെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഹീറോ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു സമ്മതമില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന്റെ വകുപ്പിൽപ്പെടും എവിടെ ശരി മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് ബലാത്സംഗം നടത്തിയായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണകുമാർ ഈ പടത്തിൽ ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഭ്രാന്തനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഒറിജിനൽ ഭ്രാന്തനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ഇടിവെട്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റേഷൻ എതിർത്തിയിൽ ഏത് പാതിരാത്രിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വൈരമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും വിഹരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എസ് ഐ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്ത്രീ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കുംഭകോണം നടത്തിക്കോ ഈ ഇന്ദ്രജിത്ത് കണ്ണടക്കും കള്ളപ്പണവും കള്ളവാറ്റും അയക്കോ ഇന്ദ്രജിത്ത് മൗനം പാലിക്കും പക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ പാതിവൃത്യത്തെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ അഗ്നിയാണ് അഗ്നി സ്ത്രീ അവൾ അമ്മയാണ് പെങ്ങളാണ് ദേവിയാണ് പ്രകൃതിയാണ് അവൾ സർവസ്വമാണ് കർത്താവ് അയ്യാക്ക് വട്ടാന്നാ തോന്നുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിക്കില്ലേ ഇയാള് പഴയ ഒരു നാടക നടന മിണ്ടണ്ട സ്ഥലം എസ് ഐ അല്ലേ കോൺസ്റ്റബിൾസ് ഇവനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൂക്ക് കൊണ്ട് തറയിൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം അമ്മ എന്ന് എഴുതിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്കും എവിടെ അമ്മനെ റാണി മൂക്ക് കൊണ്ട് ആയിരം പ്രാവശ്യം അമ്മ അമ്മ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം ഐ എം ഇന്ദ്രജിത്ത് ദാ ഒരു മനുഷ്യാധമൻ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാരത്തിന്റെ അങ്കലാവണ്യം നശിപ്പിച്ചളഞ്ഞിക്കും താങ്ക് യു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് മാരത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് എനിക്ക് വേണം നോക്കണ്ട മാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് മാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഫിലിംസും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മാഡം മടങ്ങുന്ന വരെ മാഡത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം താങ്ക് യു ആൻഡ് സോ നൈസ് ഓഫ് യു ഇതുവരെ തല്ല് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ടവന്റെ തല്ലും വാങ്ങി പോലീസിന്റെ ഇടിയും കൊണ്ട് മൂക്കിന്റെ പാലവും തകർത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നത്ത് ഇലക്കും പോലെ എന്തോ നടായത് 
മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറയണ അയ്യോ അച്ഛ പോലീസുകാർ ഇടിച്ചില്ല മൂക്ക് കൊണ്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം അമ്മ എന്നെഴുതിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഏട്ടൻ പറയണേ നൂറല്ല ആയിരം പ്രാവശ്യം എഴുതിച്ചു നന്നായി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് നന്ദി പറയണം ഇല്ല അച്ഛൻ ചത്തിട്ടില്ല മക്കളെ പക്ഷെ ചത്തതിനൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ഇതാ എന്താ സിനിമാ നടന്മാർക്കൊന്നും നാവില്ലേ ഫോൺ ബില്ല് എഴുതി വന്നിരിക്ക ചെറിയ തുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് റുപ്യ നേരിട്ട് കണ്ട് പറയേണ്ടത് ഒരു കാർഡിൽ എഴുതി ഇടണ്ടതൊക്കെ എല്ലാവരും ഫോണിലല്ലേ വെച്ച് താങ്ങിയത് ഓ എന്തൊരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഫോണിന് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്ക് ഞമ്മളോടാ കളി മൂന്ന് ബിലീസുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മഹിഷി പരമേശ്വരൻ പിള്ള സാറേ മഹിഷി അല്ല മുൻഷി എന്ത് ഹരാക്കെങ്കിലും ആകട്ടെ സാറ് ഞമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്താട ഹമുക്കിയുടെ ഇടപാട് തീർക്കാണ്ട് മുങ്ങി നടക്കണത് മൂപ്പനെ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സോഫ കസേര എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ലൊട്ടിലൊടുക്കും കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം ഉറുപ്പ് ഞമ്മക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാ പിന്നെ പലിശ ഞമ്മള് കടം കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഉദ്യോഗവും പത്രാസം കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരാളെ ഓർത്തിട്ടാ ഞമ്മടെ കായ തരണ്ട എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ കൊടുത്ത കടത്തിന് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല അതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണം കൊടുത്ത് ഇടപാടുകാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം വലിയ സിനിമാക്കാരല്ലേ കാശുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കണം നടിയും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ലോഹ്യത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പഹയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞമ്മള് കേട്ടല്ല അപ്പൊ പണം കിട്ടിക്കാണുമല്ലേ എണ്ണി വെക്കി ഐദ്രസ്ക ഒരു മാസത്തെ അവധി കൂടെ ഒന്നും പറയണ്ട കടം കൊടുത്ത ഇടം കൂടി കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ പറയണത് അങ്ങനെ പറയണ്ട ഉണ്ടിക്ക എന്നാ ഞമ്മടെ കിതാബിൽ അങ്ങനെ പറയണില്ല കടം തന്നാ മേടിക്കാ ഈ ഹൈദ്രോസിന് അറിയാം കാതലൂട്ടിയെ ഇങ്ങനെ അറിയി പാടാ ഈ അകത്തേക്ക് എന്ന ടി വി ഫ്രിഡ്ജും കസേരും ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം കാണടി പൂരം മനുഷ്യരുടെയും മക്കളെയും ഒരു ഗതികേടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജും ടി വിയും സോഫ സെറ്റും ഒക്കെ ഐദ്രോസ് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ ബാക്കി പണം അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനം പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന നാട്ടുകാർ കണ്ടാലേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നാണക്കേട് നാട്ടുകാർ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം ആ യമുനെ കണ്ടാലോ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടടി നീ ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ വലിയ ആഡംബരമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അവിടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഷൂസ് നീ പറഞ്ഞതാടാ അതിന്റെ സത്യം യമുന യമുനാറാണിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവളാ ഇവള് ഇപ്പൊ അവള് നിൽപ്പ് കണ്ടില്ലേ അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണ എന്റെ പോലെ അമ്മയിൽ അറച്ചാൽ അഭിമാന ക്ഷതം ഗ്രൈൻഡർ മേടിക്കണം ജന്മത്തെ നീ നിന്റെ വീട്ടുകാരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൈൻഡർ ഒക്കെ വാങ്ങി കൂട്ടുന്ന വരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളായി അങ്ങനെ പലതും പറയും ആണുങ്ങൾ അത് കേട്ട് തൊള്ളാൻ നിൽക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുപോയി അടക്കി നിന്റെ കരണ കുറ്റിയുണ്ടല്ലോ കൊന്നു കളഞ്ഞാൻ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മയായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടെ 
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ നിൽക്കണ്ട ആ കാതർ കൂട്ട് കയറി നമ്മളെ കൊല്ലായിരിക്കുള്ള വഴി നോക്ക് മൂന്ന് പേര് കൂടി നോക്കിയാ മതി എത്രയും വേഗം പണം കൊടുത്ത അയാളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്ക് എടി കുരുടി നിന്റെ ഈ സോഡാ കുപ്പി കണ്ണടാൻ തല്ലി പിടിക്കും ചേട്ടാ അയ്യോ ഇട്ട് പോയി നമുക്ക് ഇവളമാരുടെ ആഭരണം ഊരി കൊടുക്കാം ഊരടി ഊരടി മാല ഊരടി തരില്ലയാണ് അതെന്താ തരില്ലയാണ് പറഞ്ഞു ഇല്ല തരില്ല ഞാൻ തരില്ല നീ തരും നീ തരും എന്നെ കെട്ടിച്ചോടാ തരില്ല എന്റെ അമ്മ തല്ലിച്ചിട്ട് പോലെ ചുടാക്കിയതാ ഇനി അരിച്ചിട്ട് മുതലിക്കാൻ മടി എന്നെ വട്ടഞ്ചിത്തി കളിപ്പിക്കേരി നീ ആള ഊരടി ഞാൻ തരില്ല എന്റെ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് തന്ന കല്ലുവളയ ഇനി ഞാൻ തരില്ല അറിയാടി ഈ കല്ലുവളയുടെ പേരിൽ നിന്റെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശനെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാടി ഇനി എന്റെ വംശ പരമ്പരകൾക്ക് അത് ഉണ്ടാകരുതടി നിന്റെ കല്ല് വെച്ച നുണയേക്കാൾ വലുതല്ലടി നിന്റെ ഈ കല്ലുവള ഊരടി അങ്ങനെ കൂടെ എനിക്ക് വേണം നീ തരും അഞ്ച് പ്രവഞ്ചി അറിഞ്ഞാൻ ഒട്ടോട്ട് നീ ഞെളിയണ്ട അടി അവന്റെ തൊലിക്കെട്ടി കൊറച്ച് സ്വർണ്ണുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പണയം വെക്കാനോ വിൽക്കാനോ പോയാൽ അച്ഛനറിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിറ്റെടുത്തോ ബാക്കി എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ പണവും പലിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം ഇനി പണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് സ്വർണ്ണം തന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും അച്ഛൻ അറിയാനും പാടില്ല വലിയ അഭിമാനിയാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആകാരുന്നില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണീരി വീണ മുതലാ കൊണ്ടുപോക്കോ പോണ വഴിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വന്നാ പോരെ ഹൈദ്രോസേ ഫോണിന്റെ പൈസ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും അകത്താവുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് പറഞ്ഞത് അകത്താവുമോ ആ ജയിലിൽ കിടക്കാന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ മുൻമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഗോതമ്പുണ്ട കഴിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ദൈവമേ ഞാനും എന്റെ അഞ്ചു പിള്ളേരും വഴിയാതോരാവോ എന്നാ തോന്നണേ ഏതോ ഒരു ഹിന്ദി കവി പാടിയത് പോലെ ഒരു വഴിയുണ്ട് യമുനോട് ചോദിച്ചാ പണം കിട്ടും പണമില്ലെങ്കി യമുനോട് ചോദിക്കാനല്ലേ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കളിയാക്കലാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിച്ചാ യമുന പണം തരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ കടുവം വിട്ട അമ്മാവന്റെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നടക്കുകയും ചെയ്യാം എന്താ ഐഡിയ ഐഡിയ നന്ദേട്ടന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ മതി ഒരു നയത്തിനൊക്കെ ചോദിച്ചാ കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ കൗസു മുജെ ആലിംഗം കരോ അങ്ങനെ യമുന റാണിയുമായി തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരമായി ഭാര്യമാരായ ഇങ്ങനെ വേണം എന്റെ ഇന്ദു മാലയും മളയും പോയവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതാണ് നിന്റെ പൊന്നരഞ്ഞാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അരഞ്ഞാണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയും അരഞ്ഞാണം വരെ കാണത്തക്ക വിധം നീ നടക്കരുത് എന്താ വീട്ടുകാരെ നിന്റെ അരയെ തപ്പി നോക്കൂ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേ കിടക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചാ യമുന യമുനാറാണി അമ്പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ ഒരു മടിയും കൂടെ അതെടുത്ത് തരും അത് വേണോ തരുവോ തരും 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 ഞാൻ എന്നെ പറയണേ തരും ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം ഏ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ തന്നെ പോ എന്നാ അത് മതി എടി മണ്ടി യമുനയെ സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എത്രയോ കുതിച്ചതാ നീ ആയിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നല്ലോ നന്ദി എന്താ ആലോചിക്കണേ അല്ല നിന്നോട് യമുനയ്ക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ പിന്നെ ഏട്ടനൊന്നും അറിയരുത് രാത്രി പോയാ മതി ദേ യമുനായിട്ട് പണം വാങ്ങി ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണം ഒന്നുമില്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല യമുന റാണിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാലോ ഉങ്ങ വൈഫിയെ കൂട്ടിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ശല്യാവില്ലേ യമുനെ 
ஐயோ என்ன நீ அவன இந்த நீ நேரத்து பட்மாஷ் புள்ளு கபட்டா நீங்க இங்க வந்தது உங்களுக்கு தெரியாதா இல்லையா நான் இப்ப இவன நிக்கிறது அவன் கண்டா பிரச்சனை அதனால என்ன வேண்டா அவன அறியண்டா நான் இந்த சோஃபா டபின் லோல் சோலாம் அவன பெட்டன ஒன்னு ஒழுவாக்க மதி ப்ளீஸ் வாய் நோக்கியானே ஹலோ எம்னா ராணி ஹலோ கோபன் சார் நீங்களே ஏதாவது gift கொண்டு வந்திருக்கீங்களா என்னோச்சா வேற யாரேங்கள இதுபோல எந்தகில கொண்டு வந்தாச்சா என்னோட ஒரு ஃபேன் இப்போதா ஆப்பிள் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்காரு ஓ எம்னா ராணி இதுபோல அண்டைன வாட கொண்டு வந்து கொண்டு வரணும்னு வாங்கிக்கிறது எம்னா ராணி ஒரு லோல ஹிரதியான அது மனசிலாக்கறது விவரம் ஸ்ரீஷ்ட முத்தர் இருக்கல உங்க பெரிய அண்ணன் கொண்டு வந்தா அவன் அண்ணனா பொண்ணன் என்ன பரையனாவு சரி வெறுதே சாப்பாடு சக்கப்படுத்தி ஈச்ச பொதுஞ்ச மாதிரி அவரே வந்து எம்னா ராணி அடிபிக்கிறது ஆமா நீங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க யமுனா ராணியோட சௌந்தரியம் இதுபோல என்னும் நிலைநிறுத்தான் 17 சௌந்தரியம் பூத்துலையால் ஞங்கள லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் மேனி மினிச கஸ்தூரி ஆமா இது என்ன விலை விலையோ இதுபோல ஒரு சீடி வாதியல்லோ ஐயோ பதிவு இப்ப தான 10 பாட்டிலோட விலை ஆயி யமுனா உங்க சின்ன அண்ணன் வந்துட்டாரு மற்றொரு பொண்ணன் உண்ட கண்ணன் யமுனா ராணி இனி இவர என்ன பிரச்சனை ஆகும் ஏதோ சோபா பிரண்ட் ஒடிஞ்சிக்குங்க அட இந்த சோபா டா கஸ்தூரி हेलो रानी हेलो मिस्टर कृष्ण कुमार दा थैंक्स ये नेर तंदा वंदन नहीं रही क्यों ये मना रानी उन्हें फ्री आए टकटे दे एक्टिंग उन्हें प्रैक्टिस ही हमने की थी आमा नींग इंगे वंदे तो उनका मने भी की तेरी जा वंदन ला उनका ब्रदर्स ब्रदर्स टू बेगेस कला हृदय मिला तो इडियट्स उर तेरे हिंदी बाद ये ரெண்டு போத்தமாரி இப்ப கூர்க்கம் மெலிச்சு கிடந்து உறங்குதுண்டோ உங்க அப்பா அச்சனா இவ்டே இவ்டே விடுல ஐயே டே அதே ஞா காட்டு உள்ள இருந்தது ോട്ട്ഭഗവതി <laughs> 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 കല്ല് വെച്ച വള എവിടെയും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തിനു സമാധാനം പറയും ആ താരം താരം പേരിൽ വന്നിറങ്ങും പേരം ക എന്താ യോ ആശ്വാസം കത്ത് എനിക്കല്ല ഇന്ദുന ഇന്ദു ഇന്ദു എവിടെയാണെന്തം അവൾക്ക് ഒരു കത്തുണ്ട് മോളിക്ക് തെറ്റി എന്റെ കൊണ്ട് തന്നു ഓ എന്നാ ഏടത്തിക്കുള്ള കത്ത് എന്റെയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ചെന്നേ ഉള്ളു വായിച്ചില്ല കേട്ടോ രണ്ടു ഒരു പോലത്തെ കത്ത് നിനക്കൊരു കത്തുണ്ട് എന്തു കത്ത് എവിടെ എടുത്തി രണ്ടാൾക്കും കത്തുണ്ടല്ലോ കൗസല്യ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാ ചേച്ചിയുടെ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേ വാചകം തന്നെ സഹോദരി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളും യമുനയും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങി ബന്ധമല്ല ആദ്യമായി അവർ കണ്ണും കരലും കൈമാറിയത് യമുന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വന്ന ദിവസമാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ യമുനയുടെ മാസ്മര വലയത്തിൽ തീർത്തും അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രായം മറന്ന ഒരു പ്രണയ കാവ്യം തന്നെ അവർ രചിക്കുകയാണ് അയാളുടെ തമാശകളും പൊട്ടിച്ചിരികളും കാമുകീഹാരം കൊള്ളിക്കുന്നു അയാൾക്ക് യമുനയെയോ യമുനയ്ക്ക് അയാളെയോ പിരിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ബന്ധം ദൃഢമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വൈകാതെ അവർ മദ്രാസിലേക്ക് വിമാനം കയറുമെന്നാണ് സൂചന ടിക്കറ്റ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജാഗ്രത പാലിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക 
अरे आप भी तो ये काम चे मोनाल कुम अरे कत यंदा यालो यंदा नंदा टन आ बिल्ला पांच बिल्ला रे एन्ने ओपेरिस नंदा टन एंगम पो बिल्ला कृष्णे टन नल्ला अल्पन सिनेमा प्रयाण तोड़ने के लिए इंगने तो देखना सुन नहीं ला गोवा बेटा पावा निम्नी पुल की ये मिनी कल चंदो ये निकून दन इन दले रात्रि ही पारने दा तार्जिलिंग तार्जिलिंग ऐ ना तेरे मिल की लिया ये मिनी नंदे टन आये रिको कृष्ण टन ना हो गोवा बेटा ना आनो आये आये क्यों आये आये साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था अच्छी नहीं नहीं हैप्पी मूड लाने लो आधा आने डी अच्छी नहीं आरोग्य तेरे देख सीम मानस हैप्पी आई रिना ले बे इधर बोले इन्नु मार्कन डे ने पोला करिया ना वैगन चल ले अम्मा गाते रिकिन्नो गाते रिन्नु मुशियान वाला समय उन्नु आई लिल्लो आरे मनीकोरे ले आये लो ही काउसुंडा क ഞങ്ങളോട് പറയില്ലാന്ന് എന്തായാലും വല്യച്ചന് വല്യമ്മ ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഓ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിന് സമ്മാനം കൊടുത്ത ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സമ്മാനം തരാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി അതൊന്നും അല്ല ചാ ഇന്ന് അച്ഛന്റെ ദിവസം ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ശുക്രിയ കൗസു മേരെ സ്വപ്നം കി റാണി നീ എനിക്ക് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം എവിടെ या नेंगा कांच सम्मान है तन्नो कांच पुल्ला रे इन्हीं इंतु सम्मान है तरुण दे क्या हुआ काउसु नेंगल पढ़े नहीं ला मरनो पारे पढ़ नहीं ले पढ़े तो को औरते इंदिना वर्दे मानसिक प्रश्न पिकने काउसु पुदीये पुदीये कारिंगले पेटी औरत हरंग गुल्ले ले बैंड रे हरंग गुल्ला का अंगने रे प्रयोग कं कत्तल उन्नर हिंदी ट्यूशन आ ओ चेमिक्के ना काउसू निर्बंधम सही क्यों भैया आधे उन्नर एंड देवसम उन्नर एंड देवसो एनी की हिंदी ट्यूशन एट तो दिन को और नहीं ले ले आ मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो उन्नर बरने एंडे पिन्ना ले नर्दो अक्क मरनो ले और मिंड नल्ला और मिंड आधे निंदे अपन ट्यूशन पढ़िक्या अपन पूछे तो नहीं माइकर नहीं ले, आवासाने ये पोट्टे आके टिया द। काउसो? यार अंचु कुटिया का दाम्मे आना ना रही हो। पच्चे रंड कुटिया का दाम्मे आने तो उन्हों। अल्ला, अंचु कुटिया का दाम्मे आने जाए, ये निके नापतन जुवाई सुन्दर। कल्याणी, सुशीले, माल्ली के, सच्ची कुटने, फिर नेंटे चंगर नवक्के निंगा कोरियो कुटिंग उड़ा बैंड अन्ना लाग रहे थे ने कार ना मन सिलाई यानी नहीं प्रसव की लाना आरण्य टा आयो ना आना तो मरनु मरकम इल्लिया मरकम निंगो को राच्चे ना आवना बिल्ले आ वो यार निंगा लाना काउसु आ टिकेट वडे टिकेटो आधे टिकेट वडे ना निंगा तो बसले चक्करो मारिया दिक्क बस टिकट चला मट्टे टिकट मट्टे टिकट हो हाँ मट्टे टिकट है अब तू नहीं अंगन आ रही है आनंदम सॉरी आनंदम नहीं आ रही याद अंगन उधर तेट्टू बैठी पड़ी तेट्टू बैठी पड़ी ले ये नहीं कर रही हूँ हाँ वो राल निंगल आने मनी चाह ये डर के जाने तो कारण था सिनेमा टिकट हो ओह टेंड पेरे पा� निंदे भाव के टा तो तुम लोग यमना आने कोटे जैसे निम्बू को भेजने ऑफिस से ले संडी कोटे कोटा से निम्बू को भेजने चीनी के टा आ फ्लाइट टिकट बढ़ाए फ्लाइट टिकट हो आधे आधे निकल रही ना आधे डटता वाले लंडाओ ओ निंगल अल्ले लो टिकट डटता तो ओए क्यों अच्छा मेरे वाक आनंद हम न्याम पो समझे नहीं ले, न्यान न्यान तो नहीं है। फिर ना न्यान न्यान अल्लाह तो मच्छर ना लावो, यंत्र बच्चे डी ना करे। पैच्चे देने के लाल, आदि माया और कंडम कारीलों का ही मारी है तो, ये मिना रानी निंगल डे बीट लादी दिया ही वाला दिवस माना। इंदु, इंदु बोले, बोले, हाँ, अरा, एप्पल या का ही मारी है तो, 
കൈ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള അതേ കൈകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സത്യം അയാളുടെ തമാശകളും പൊട്ടിച്ചിരികളും കാമുകിയെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്നു നല്ല തമാശക്കാരനാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഹരം കൊള്ളിക്കുമല്ലേ അല്ല അതിപ്പോ വേണ്ട സത്യം പറ കൈമാറ്റം നടന്ന എപ്പഴാ എന്ത് കൈമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം നീ പറയുന്നേ അയ് എന്ന് വെച്ചല്ലേ തോന്നാ ഞാൻ അല്ല കണ്ണ് ഓ ഈ വൈ ഈ കണ്ണ് ഇന്ത് പഠിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ പഠിച്ചു വരുന്നു കരളിൻ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ഓ കരളി ഈ ആടിന്റെ കോഴിയുടേക്ക് ആടിന്റെ കോഴിക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ഒരു കരൾ ഉണ്ട് ആ കരളിൻ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ലിവർ അല്ലേ ഈ വിയർ ലിവർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐയും ലിവറും കൈമാറിയല്ലേ നന്നേട്ടനല്ല ഏയ് കൃഷ്ണേട്ടനും അല്ല ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആനന്ദം ഞാൻ പഠിച്ച പണിയൊക്കെ നോക്കി തുറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണേട്ടനിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ നീക്കം കൊള്ളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ ശരിയാ എന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കുളുസ് കിട്ടും കൺമൂടി പാത്താൽ നെഞ്ചുകൾ നീദാൻ കേട്ടോ പ്രേമഗാനമാണ് അവള് ചില്ലറക്കാരി അല്ല പ്രേമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ ആളെ കിട്ടി ദേജിത്തി നോക്കി ആ ഒരാൾ എന്റെ പറക്കോട്ട് ഭഗവതി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ തന്തയായിട്ടും ഇന്നും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇടിയേ നോക്കി നന്ദേട്ടൻ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടോ ആഹാ അപ്പൊ ഗോപനം ഉണ്ടല്ലോ താളം പിടിച്ച് രസിക്കാം ആ കൈ ഇന്ന് ഞാൻ തല്ലി ഒടിക്കും ഒരാളല്ല മൂന്നാളുണ്ട് ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കൃഷ്ണേട്ടൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സമാധാനിച്ചിരുന്നതാ കണ്ടില്ലേ മൂന്നാളും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ഒറിജിനൽ മൂന്ന് പേരും എലിഫന്റ് ദിവസ മനസ്സിലായില്ലേ ആന കള്ളന്മാരാ ഏതായാലും കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരാളെന്നല്ലേ അതാരാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ പരസ്പരം പാര വയ്ക്കരുത് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു സിനിമാ പ്രേമികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്രമം സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ താരം യമുന റാണി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മലമ്പുഴ ഗാർഡൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ഹരമായ മുകേഷ് മുത്തുള്ള ഗാന ചിത്രീകരണം അവന്റെ യമുന റാണി എന്തിന് മൂന്ന് ദിവസം പത്ത് ദിവസത്തെ കെട്ടിയെടുത്തുടായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി തിരിയാൻ പോവുകയാണ് വഴി മാറ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആവും മറ്റാരും അറിയണ്ട നന്നായിട്ടുണ്ടോ ആനന്ദം നന്നാകാതിരിക്കോ വഴി തിരിയാൻ പോവുമല്ലേ ദേവ് ഒരു നരയണിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു യമുനാറാണി കണ്ട മോശല്ലേ ഇന്നല്ലേ ചിലപ്പോ അവരൊറ്റ കാരണം അത് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ നീയാണടി മനോധർമ്മമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്നു പോയി വരട്ടെ ആനന്ദം ചെല്ല് ചെല്ല് കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഈ വഴി ഞാൻ അടയ്ക്കും ഇത് അവസാനത്ത് പോകാം അല്ല മേഡം അന്ത സീനക്ക് അപ്പുറം താ നീ ഹീറോയെ മീറ്റ് പണ്ടിരിക്കെ അതുക്കപ്പുറം താ ഹലോ മിസ് യമുന റാണി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ മേഡം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം തൽക്കാല ജയന്തി ആയിട്ട് മേഡം കൂടെ ഒന്ന് നിന്നാ പുള്ളിക്ക് അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ഷുവർ വൈ നോട്ട് താങ്ക് യു ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരിയുടെ കൈ കോർത്തു പിടിച്ച് ഇഷ്ടഗാനം പാടി നടക്കാൻ പറ്റിയ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഞാനും കൂടി വരട്ടെ 
അയ്യോ കൗസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയുടെ മീറ്റിംഗിനല്ലേ മുറി നിറച്ച് ഹിന്ദി വാദ്യാന്മാരായിരിക്കും ജലദോഷം പിടിച്ചു പോലെ ഹേ ഹൂം ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാശം അയ്യേ എന്താ കൗസു ഇത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരില്ലേ മോളെ മൂന്ന് ദിവസം ആ തീൻ ദിനോ അല്ല നിന്റെ മട്ടും ഭാവമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്നെന്നേക്ക് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഗുണമുള്ളതാ നിന്റെ നന്ദേട്ടൻ അവിടെ ചെന്നൊരു കലക്കങ്ങട് കലക്കും സ്നേഹം പ്രേം സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൗസു ആരോടാ ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം രാഷ്ട്രഭാഷയോട് അതേടി ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുക പാലക്കാട്ട് വെച്ച് ഞാനൊരു കാച്ചങ്ങട് കാച്ചും ദേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം പറയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ അനുസരിക്കാം അനുസരിച്ച് ചിരിച്ചു പോയി എന്റെ ഭാര്യ അനുസരിച്ചാണ് എന്റെ തെറ്റ് മടുത്തു ഇനിയും വൈകിയാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും എന്നെ ഒന്ന് മോചിപ്പിക്കാമോ എന്താ ഈ പറയണേ പ്രായത്തെങ്കിലും മാണിക്കണ്ടേ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നില്ല കെട്ടുപൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ അത് പാറി നടക്കുക നിയന്ത്രിക്കണം നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാകൂ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ നോക്കണ്ടേ അങ്ങക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ട് അതൊരു ബാധ്യതയായി പോയി അവളുടെ കൂടെ മനുഷ്യരാകിൽ ജീവിക്കോ അവളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം എല്ലാം മറക്കാം തെറ്റിക്കാം എനിക്കൊരു ജീവിതം തരില്ലേ എടുത്തു ചാടരുത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവല്ലോ അത് കഴിയട്ടെ ഓക്കെ പുള്ളി സ്മാർട്ട് ആയല്ലോ എല്ലാം മാഡത്തിന്റെ ഹെൽപ്പാ നൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഉറപ്പാ പ്രൊമോഷൻ ഒരു നാട്ടുപുറത്ത് അടുക്കളക്കാരിൽ നിന്ന് സിനിമ നടിയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞൂടി ഉപേക്ഷിച്ചു പോവോ ഭാര്യം അടുത്തു പുതിയൊരു ജീവിതം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവിയോട്ട് കേട്ടതാ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു നീ എപ്പോഴാ കേട്ടത് താ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് വരിക എന്റെ ദൈവമേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശുദ്ധ നുണയായിരുന്നു നുണയാ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവും അവള് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ അവള് നിന്നെങ്ങനെ കുഴഞ്ഞാടുവല്ലേ ആ ഒരു പറ്റോളൂ യമുനാർ ആടി നീ ആരുടെ കാര്യ പറയുന്നത് കൃഷ്ണേട്ടന്റെ ഏടുത്ത ആരുടെ കാര്യ പറയണേ നന്ദേട്ടന്റെ അറിഞ്ഞുവല്ലേ എടത്തിമാരെ അറിഞ്ഞുവല്ലേ ഗോപേട്ട പോവാന്ന് പെട്ടി പൂട്ടി എന്നെ കൊണ്ട് ഷർട്ടും പാന്റും അലക്കിപ്പിച്ച് ഇസ്തിരി ഇടിപ്പിച്ച് പൊക്കെ പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടാ പറയണേ പോവാന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം നാളെ ഞാനും കേട്ടത് മൂന്ന് ദിവസം നാണല്ലോ നന്ദേട്ടനും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് അവളുടെ കൂട്ടിന് മൂന്ന് ദിവസം കുശാൽ മലമ്പുഴ ഗാർഡൻസിൽ കാനായ കുഞ്ഞിരാമൻ കൊത്തിവച്ച ശില്പം യക്ഷി കാണാലോ അതിനിടയിൽ മുകേഷിന്റെ യമുനാ റാണിയുടെ ലവ് സീനും കാണാലോ അംഗവും കാണാം താലിയും മുടിക്കാം അല്ല ഏടത്തിമാരി വരണില്ലേ നിങ്ങളില്ലാതെ യമുനാ റാണിക്ക് അഭിനയം വരില്ലല്ലോ ഏട്ടത്തിമാരി സെന്റിമെന്റ്സിലാ യമുനാ റാണി പാലക്കാട്ട് വിഷണിച്ചില്ലേ കരയാനുള്ള ഗ്ലിസറിൻ യമുനാ റാണിട്ട് നിസ്കിയതാണോ ഗുലുമന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് മുത്തച്ച പ്രശ്നമാടേ ഇരിക്കുന്നു ഓ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെ ഇടത്തോട്ട് മാറി അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടടേ എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമല്ലോ ഈ ലൗസീനൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ അല്പ ആശ്വാസം കിട്ടട്ടെ അമ്മാവനും പാലക്കാട്ടൊക്കെ ആണോ അല്ല ഊളംപാറയിലേക്ക് അല്പം മനസ്സമാധാനം കിട്ടാൻ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രാന്തമ്പാരനടേ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ നീ എങ്ങോട്ടെ യാത്ര ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ വരെ പോവാ പാലക്കാട് വഴി കോയമ്പത്തൂർ നീ പോടാ അവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് ടച്ച് ചെയ്യാതെയും കോയമ്പത്തൂര് പോവാ നിനക്ക് എന്താ കോയമ്പത്തൂര് ചേട്ടന് ഇപ്പൊ എന്താ പാലക്കാട്ട് എനിക്കൊരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് ആനന്ദം പെട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സീൻ മലമ്പുഴയിൽ വെച്ചാ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യമുന റാണിന്റെ കൂടെ മാറി തൗസൻഡിലാ പോകുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താ പക്ഷെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പഴാ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിവേകം ഉദിച്ചത് കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം ബഹുവിധം ഉലകിൽ സുലഭം അപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് അംഗം കുറിക്കാം കൗസുവിന് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം ഇവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ കൗസുവിടത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ആനന്ദത്തിനുകൊണ്ട് മാറ്റം ഒന്നും അവൾ തുറന്നു പറയുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി മനുഷ്യന് ഉറക്കിയിട്ടില്ല നിനക്കോടാ ഗോപാ എന്താ ഗോപാ എന്റെ എന്തു രാത്രി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ആ ഒരാൾ ആ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ തലമുടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്നാളും അത് തന്നെ പറയുന്നു സംശയമില്ല ഇത് പ്രേതബാധയാ ആരോ ഒരാൾ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാ ഒരാൾ പൂത്ത കോടനായിരിക്കും നമുക്ക് കാട്ടുമാടത്തിന് വിളിച്ച് ഓരോ ചരട് ചൊപ്പി ചരടിൽ കെട്ടിച്ചാലോ അതിനുള്ള ആരേലും തൊടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ചരട് കെട്ടാൻ ഏയ് അത് നടക്കില്ല ആ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതൊന്നും യമുനാ റാണി അറിയരുത് മഹാ നാണക്കേടാണ് ഇവളുമാർക്കൊക്കെ എന്താ പറ്റിയതെന്ന് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് അറിയാ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തച്ഛന്റെ ഒരു ഉപദേശം വേണം ചോദിച്ചോളി മക്കളെ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചോളി പെൺ വിഷയം ആ എനിക്ക് ഏറ്റവും അറിവുള്ളതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ വിഷയം കേക്കട്ട് കേക്കട്ട് മുത്തച്ഛ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഈടയായി ഒരു ഇളക്കവും ചാഞ്ചാട്ടവും അപസ്മാര ബാധയും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയോളി പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇളക്കവും അവസ്മാരവും വിഭ്രാന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛക്കുണ്ടായി വേലക്കാരി ചെല്ലമ്മക്കുണ്ടായി പിന്നെ അയലക്കത്തെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ടായി ആണുകളായ കരുവേണോടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഓരോ കുപ്പി അശുകന്താതി ദേഹ്യം മേടിച്ച് കഴിപ്പിൽ ഒക്കെ ശരിയാവും നല്ല പിന്നെ അയ്യോ പറ്റിയ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വേണം തല അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ എന്നെയും കൂടെ വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ ഓ പിന്നെ അച്ഛൻ കണ്ട അത് മതി നമ്മുടെ രണ്ടാളുടെയും പേരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയതിന്റെ പ്രസാദം ഞാൻ തൊട്ടുതരാം അവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ തൊടാനുള്ള മത്സരം അവനെ പിടിച്ചൊന്ന് വരട്ടാം ഈ ഏട്ടന്മാരെന്തായി കാണിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണോ അതേടാ നിന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പറയടാ ആശയമായി നിനക്ക് എന്താ ബന്ധം അറിയില്ലേ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് അതല്ല ചോദിച്ചത് നീയും അവളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ വെരി സിമ്പിൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമത്തില അത്രയ്ക്കായോ എന്റെ വാടാ നിന്റെ ഭാവം അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നാ മതിയുടെ ചന്ദ്രകുമാര നടത്തി തരില്ല വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടി പോകാം ഓക്കെ അമ്മിക്കുഴവിടെ അത്ര ഉള്ളെങ്കിലും ആള് ജഗജില്ല നഞ്ചന്ദിര നാനാഴി നമുക്ക് ട്രാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം മോനെ ചന്ദ്രു നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അത്ര വലിയ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല എടാ മോനെ ചന്ദ്രു നമ്മള് നാല് പേരും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളല്ലടാ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരെ അമ്മ പത്തു മാസം ചുമന്നു നിന്നെ എട്ട് മാസം അതല്ലേടാ നിന്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയത് ഇങ്കു ബേറ്ററിൽ മൂന്ന് ദിവസം പഞ്ഞി പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ഇച്ചിരിയും പോന്ന നിനക്ക് ഞാനാ കാവലെന്ന് വേണേലും തട്ടി പോകാന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയതാ എന്നാ അപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ വളർത്തിയിട്ട് നിന്നെ ഞങ്ങള് കൊല്ലോടാ നീയും ആശയായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം ഇപ്പൊ പ്രേമം മാത്രം മതി കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു കുട്ട ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സോപ്പ് പതപ്പിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്ത് വേണം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നീ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം അയ്യേ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ നാണവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏട്ടത്തിമാരന്റെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ അത് മാത്രം നീ കൂടുതൽ മോനെ ചന്ദ്രു ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര സംശയ അതെനിക്കുണ്ട് അതല്ലടാ അവരെന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് വിട്ടു പറയണില്ല നീ നയത്തിൽ അടുത്തുകൂടി അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിസ്സാരമല്ല 
പഴയ ഏട്ടത്തിമാരല്ല പൊള്ളും പൊള്ളിക്കും എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെറുതെ നമ്പർ എടുക്കല്ലേ ചെക്ക മൂന്ന് പേർക്കും സംശയമുണ്ടല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംശയമുണ്ടല്ലേ സംശയിക്കണം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം എന്തും സംഭവിക്കാം അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ഏട്ടത്തെ സാരമില്ല ഏട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കോടെ ചന്ദ്രു സഹായിക്കാലോ ഒരാഴ്ചക്കകം അത് സംഭവിക്കോടെ ചന്ദ്രു ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല അതാണ് കാര്യം ഞാൻ കരുതി ഏട്ടന്മാരാണ് മരമണ്ടന്മാരാന്ന് ശങ്കരന്മാർക്കൊത്ത ചക്കികള് നീ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കത്തെവിടെ സഹോദരി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളും യമുനയും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ബന്ധമല്ല ആദ്യമായി അവർ കണ്ണും കരളും കൈമാറിയത് യമുന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വന്ന ദിവസമാണ് വൈകാതെ അവർ മദ്രാസിലേക്ക് വിമാനം കയറും ടിക്കറ്റ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജാഗ്രത പാലിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക അത് തന്നില്ല എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പട യമുനാറാണിയെ മയക്കി വീഴ്ത്താൻ പറ്റിയ മൂന്ന് മോന്തകള് ചേട്ടത്തിമാരെ ഒരാളെ മാത്രമേ സംശയിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മൂന്ന് പേരെ സംശയമുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞോ ആരാണ് ആ കാമദേവൻ ആരായാലും എനിക്കൊരാളുടെ പേര് അവിടെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടത്തിമാർ എന്നെ കൊല്ലും ആളിനെ പിടികെട്ടി കഴിഞ്ഞ ഏട്ടത്തിമാർ അയാളെ തട്ടിക്കൊള്ളും ഏതായാലും ഈ വീട്ടിലൊരു മരണം ഉറപ്പാ ഏതായാലും ഞാനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയോട് അങ്ങനെ ഒരു വികാരം എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിരിക്കട്ടെ ഇനി അഥവാ യമുന റാണിക്ക് നിങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നിയ മദ്രാസിലേക്ക് കൂടെ പോവോ ആരായിരിക്കോ കത്തെഴുതി അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പോണം പറ ഞാൻ ആരുടെ പേരാ പറയേണ്ടത് പോണ അവിടുന്ന് തല വരെ തിരിക്കുമ്പോഴാ നന്ദേട്ടാ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കാ എന്റെ തല ചുറ്റി തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ബാറി ചെന്ന് യമുന റാണിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലാർജ് കൂട്ട് വീശിയും വല്ലതൊക്കെ ഒരു തിരിയും ഒരു കൂട്ടിന് ഞാനും കൂടെ വരാം രണ്ട് സ്മോൾ എനിക്ക് വായിച്ചു തന്നാ മതി അച്ഛനല്ലേ ആ വരണേ ഓരോ പെഗ് വീതം കഴിക്കീനടാ ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മദ്യപിക്ക ഈ ദുശീല ഞങ്ങക്ക് വേണ്ട ഏട്ടാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ അനുജന്മാരടാ ഗുരുത്തണ്ട് അതിന് ഈ ഏട്ടൻ അഭിമാനിക്കണു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വെറുതെ കുടിച്ച് കരളുവാട്ടണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ ഞെട്ടരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അനിയന്മാര് കണ്ണീര് കുടിച്ചത് മതി ആ ഒരാൾ ഞാനാടാ യമുന റാണിയുടെ കാമുക ഞാനാണടാ നിങ്ങൾ ഈ ഏട്ടന് മാപ്പ് തരണം ഇന്ന് ഞാൻ കൗസ്തുനോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ പോവാ ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം കുറച്ച് മുമ്പല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മൂത്രം ഒഴിച്ചു വന്നത് അതെ കൗസുവേടത്ത് ഇത് എങ്ങനെ താങ്ങുമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സ് ഒരു അത് ഒരു ഉരുകി മൂത്രമായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക പോയിട്ട് വരട്ടേട്ടാ ഉരുകുന്നത് അപ്പപ്പ കളഞ്ഞിട്ട് വാടാ വാന്നേ അവന്മാർ പറഞ്ഞേക്കാളും പോരെ കൊണ്ടുപോവാ രണ്ട് ലാർജ് വീതം നേരത്തെ രണ്ട് ലാർജ് വീതം അടിച്ചതാ ഇനി ഇതും കൂടി ആവുമ്പോ എട്ടാവും ചേട്ടൻ മൂന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ വൈ വേണ്ട സോഡ ഒഴിച്ച് നശിപ്പിക്കണ്ട സൂക്ഷിക്കണം ദേ ബില്ല് മൊത്തം ആ സാറിന്റെ കൊടുത്താ മതി ആ ഉം 
സഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏട്ടാ എന്താ മൂത്രം പോയില്ലേ അതല്ല ഏട്ടാ ഏട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അത് പറഞ്ഞത് നന്ദി ഏട്ടാ നന്ദി ഏട്ടൻ എന്റെ ദൈവമാ സോറി അത് ഞാനാണ് ഏട്ടാ ഞങ്ങള് മദ്രാസിലേക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവളില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്താടാ അല്ല മദ്യപിക്കാത്ത ഇവരെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി സാർ ബില്ല് എത്രയായി തൊള്ളായിരം രൂപ ഏ നാല് പെഗിന് തൊള്ളായിരം രൂപയോ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ എട്ട് പെഗടിച്ചു എന്റെ ദൈവമീ നേരം എത്രയായി ഇതുവരെ ഇതുപോലെ വൈകിട്ടില്ല വൈകുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോണ ആളാ ഇനി അവളുമായിട്ട് വല്ലടത്തും പോയതാവോ അതാ എന്റെ പേടി കത്തിലെഴുതിയതുപോലെ ഒരാളുടെ കാര്യല്ല കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാളെയും കാണാനല്ലോ അമ്മാവിനോടൊന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ ഉറങ്ങി കാണും എല്ലാറ്റിനും വളം വെച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങളല്ലേ ഇനി തഴച്ചു വളർന്നുകൂടി കണ്ടോളുക ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ചേർന്നിരി ചേർന്നിരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേ ഞാൻ കരുതിയതാ കൊച്ചു കുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ അടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അടിയിൽ വെക്കാം അടയ്ക്കാമരായാലോ അവരെ ഇനി തളച്ചിടാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല കൈവിട്ടു പോയി നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്
വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അത് ശരിയല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് നിക്കേ അത് ഡീസൻസി ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്കാ മാഷെ നിങ്ങൾക്ക് വീട് മാറിപ്പോയി പോയാട്ടെ പോയാട്ടെ നമ്മുടെ അപ്പൊ നാളെ കാണാം എന്താ അങ്കണ്ടായാലും സൈലൻസ് മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം യമുനാ റാണിയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് പോലും അറിയരുത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മോശമല്ല ചേട്ടന്മാരെ അടുത്തേക്കത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നം ശരിയായിരുന്നടി എന്റെ പറക്കോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാ കുറ്റം കുടിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് കുടിച്ചതല്ലേ ചേച്ചി കുടിപ്പിച്ചതല്ലേ മാതകാണി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ നമ്മൾ ആ പിസി ഇറങ്ങി വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓരോ തമാശകളും പറഞ്ഞു അതൊരു കാലായിരുന്നു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഓണക്കോടി എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ അച്ഛൻ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് മൂന്ന് പട്ടുകോണ ചേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ പട്ടുകോണോ എടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ മനക്കൽ മാങ്ങ മുറിക്കാൻ പോയത് പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ നമ്പൂരി നമ്മളെ തല്ലിയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും തഴപ്പ് പൊട്ടങ്കളി കളിച്ചത് മതി ഒന്നി പൊറി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് മതി ഇനി ബന്ധമൊക്കെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ അയ്യോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാ അല്ല നമ്മുടെ വീടാ ചായ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ട് പെണക്കൊക്കെ തീർന്നു കാണും പാവം പെണ്ണുങ്ങള് കൊണ്ടുപോടാ ഇതെന്താ ഒരു ചായ ഇതേ മുനിശി മുത്തച്ഛൻ വേണ്ടി കടയെന്ന് വാങ്ങിയതാ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചായ അല്ല അമ്മമാര് സമരത്തില്ല എന്നാലേ അച്ഛന്റെ മേശയിൽ കാശിരിപ്പുണ്ട് പോയി ചായ മേടിച്ചിട്ട് വാ മേശയിലിരുന്ന പൈസ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കള്ളുടിച്ചല്ലേ ഞങ്ങളും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കണ്ടു മൂന്ന് പേരും 
അങ്ങനെ മഹാത്മതി സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു എന്തിനാണ് മഹാത്മതി സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തത് പറ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്താൻ നമ്മുടെ അമ്മമാര് എന്തിനാ മുത്തച്ഛ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരെ തുരത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരും കള്ളൂടിയന്മാരായിരുന്നു മുത്തച്ഛ നിശബ്ദത പാലിക്കൂ നിശബ്ദത പാലിക്കൂ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ പോട്ട് വല്ല ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്താ മോളെ അമ്മയോട് പോയി ചോദിക്കും മക്കളെ ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മ അടിക്കാൻ വരുവാ ഭഗവതി എന്റെ ജീവിതം കുളം കോരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് വലുത് എന്റെ കൗസ് തന്നെയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഏൽക്കില്ല എനിക്ക് ഇതിന് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ യമുന റാണിയെ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കണം ഇവനാണ് കൊള്ളാലോ മോള് കരയല്ലേ മോളെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഐസ്ക്രീം നൂഡിൽസ് ഒക്കെ മേടിച്ചു തരാം ആ ഒരാൾ നീ ആയിക്കോട്ടെ നീയാ നിന്റെ മുഖമാടാ അതിന് പറ്റിയത് പാവം അനിയ എന്താ ചേട്ടാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ അനിയ ക്ഷമിക്കാൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നാലും ഒരു ക്ഷമ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടാ അറിഞ്ഞില്ലേ മുത്തച്ഛൻ ഇടപെട്ട് അമ്മമാരുടെ സമരം ഒത്തു തീർപ്പിലാക്കി നല്ല ചുമ എന്തോ ഗോപന്റെ ബാഗിൽ വല്ല മരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഇടാറില്ലല്ലോ ഹൈ ഹീൽ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇടില്ല പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ചെരുപ്പ് ആരാ ഇടുക എന്താ എടാ ഹൈ ഹീൽഡ് ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ആരായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ പറക്കോട്ട് ഭഗവതി വാ മക്കളെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അയ്യോ അർത്ഥ കാക്കി ഉപ്പ് താക്കാത്തോനാ ഡാ എത്ര നാളെ ചുറ്റികളെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് യമുന റാണി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതോ അതോ നിന്റെ പോലെ ഗിഫ്റ്റോ അയ്യോ അല്ല ോവന എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് മോശമായി പോയി മോശമായി പോയി എന്താ കൗസു ഇത് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് ദൈവം പോലും പുറക്കാത്ത തെറ്റല്ലേ ഞാൻ നന്ദേട്ടനോട് ചെയ്തത് തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനല്ലേ നീ എന്നെ സംശയിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഒരല്പം കുടിച്ചു പോയി ദേ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നന്ദേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേണ്ട നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ക്ഷമിക്കാം അല്ലേ കൊച്ചു കള്ളി എന്റെ പൊന്നെന്തു എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കളാണ് സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഹിന്ദുവാണ് സത്യം ആ ചെരുപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല ഏതോ ഒരു തെണ്ടി എന്നെ ചതിച്ചതാ സത്യം എന്തു സത്യം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്ത് സുഖാക്കോസു ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിരിച്ചു കഴിയാൻ നന്ദേട്ടാ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടൊരു ക്ഷമ കടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനായിരുന്നല്ലേ സ്വന്തം അനിയനിട്ട് തന്നെ ഭാര പണിയണം സാരമില്ല ശരിയാക്കി തരാം എന്താടാ ഉറക്കൊന്നും വരുന്നില്ലേ ഞാൻ പടം വരച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ആ നീ ആരാടാ മൈക്കൽ ആഞ്ചലയോ നിന്റെ അച്ഛനാ പെൺകോന്തൻ നന്ദോമാർ കരയണ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അച്ഛൻ കരയില്ല ചെറിയ അച്ഛൻ കരയാ ഞാൻ കണ്ടു 
എന്നാ നിന്റെ അച്ഛൻ പൊട്ടി കരയുന്ന നീ കാണും നാളെ അവിടെ ശരിയാണല്ലോ അന്ന് യമുന റാണി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതേ കളർ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണല്ലോ ഇട്ടിരുന്നത് അല്ലെ ആനന്ദം ചേട്ടാ ഇതെങ്ങനെ നന്ദേട്ടന്റെ ഷർട്ടിൽ വന്നു എങ്ങനെ വരാ യമുന റാണിയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി രണ്ടുപേരും കൂടെ തമാശ പറഞ്ഞ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് അറിയാതെ കൈതട്ടി താഴെ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഒരു കൂടെ നിറച്ച് ആപ്പിളുമായിട്ടാ പോകുന്നത് ഇത് ഇന്നും നിലയും തുടങ്ങിയതല്ല അധ്യായം കുറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളുടെ ചുണ്ടിന്റെ അളവ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് നന്ദേട്ടനെ അറിയാം ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോണം ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ചീത്ത പറയുന്നത് വല്ലാതെ അങ്ങ് ചിരിക്കണ്ട ഈ ചിരിയും ഞാൻ കറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊതുകേടിയുള്ളൊരു കൂട്ടായി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചേട്ടൻ എന്നെ കുഴിച്ചടിച്ചത് ഒരു കുഴി ഞാനും വെട്ടി പകരത്തിന് പകരം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താത് കൃഷ്ണേട്ടാ എന്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണും പോലെ ഗോപാ എന്താ ചേട്ടാ നമ്മൾ രണ്ടാളും തണുപ്പും കൊണ്ട് പുറത്ത് അവൻ അവളൊത്ത് സൂക്ഷിക്കണു ഇരിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഒരു പൂട്ട അവൻ ഇട്ട് പൂട്ടണ്ടറ പൂട്ടണം ആ കിളിങ്ങുന്ന വളകൾ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ മറന്ന നടീത പിന്നാലെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആരോ ഒരാൾ എന്നായിരുന്നില്ലേ സംശയം ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും തനിനിര പുറത്തായില്ലേ അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം എന്റെ കൂട്ടിന് അവളുടെ വലയിൽ ഇങ്ങ് വീണില്ലല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി തൊട്ടടുത്ത് റോസാപ്പ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും കടലാസ് പോ അന്വേഷിച്ചു പോവോ ആ നന്ദേട്ടന് ഗോപനെ പടുപിട്ടികളാ ഞാൻ റോസാപ്പ് പോവാ എന്താ ഇത്ര സംശയം അയ്യോ കിളിക്കം അത് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പടത്തിന്റെ പേരല്ലേ അല്ല ചേട്ടൻ ചാടിക്കേ ചാടാനോ ആ ഒന്ന് ചാടിക്കേ എന്താണ് ഇത് ചാടല്ല പറഞ്ഞത് ആ ആണ് ഇത് രാവിലെ ചുമ്മാ അങ്ങ് കണ്ട ഇത് കിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹായ് ആണുങ്ങളുടെ വള ആണുങ്ങളുടെ വളയല്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ വള ഇതെങ്ങനെ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വന്ന അതാ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആഹാ വളപ്പൊട്ടുകൾ ഓ ഇന്നലത്തെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുപ്പിവള ഇടാറില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത്തരം കുപ്പിവളകൾ ഇടുന്നത് ആരടാ ഇത്തരം കുപ്പിവളകൾ ഇടുന്നത് യമുന റാണി 
എടാ ചന്ദ്രു ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഓ മോനെ ഇത് യമുന റാണിയുടെ കുപ്പിവളയല്ലേടാ അതെ യമുന ഇതേ സൈസ് കുപ്പിവള ഇടാറുള്ളത് ഒന്ന് പോലാവിടുന്ന് യമുന റാണിയുടെ കുപ്പിവള എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വരുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഞാൻ യമുന റാണി ഗോപേട്ടൻ ഈ കൊച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഗോപേട്ടൻ ഒന്നോട് മാറിയെന്ന് യമുന റാണി പ്രേമ പാരവശത്തോടെ കൊച്ചേട്ട സമീപിക്കുന്നു ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ രണ്ടുപേരും വികാര വിവശരായി കട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു യമുനയുടെ കൈ ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പോക്കറ്റിലാണ് വളപ്പൊട്ടി അത് പോക്കറ്റിനകത്ത് വീണു ഇതാ ആ വളപ്പൊട്ടുകൾ ചാച്ചിക്ക ഫോട്ടോ ഉടച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ശരിയാ മൂന്ന് പേരും കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ മനസ്സിലല്ലേ നേരൊന്ന് പുലർന്നോട്ടെ അവളെ ഞാൻ ഇത് ഏ ലൈഫ് എനക്ക് പണവും പുകഴും പെൻസില്ലേ ഇല്ലാണ്ട് ഇനി എന്നെ തൊന്ദ്ര പണ്ണാതിങ്ക നാനും ഒരു പെൺ എനക്ക് ഒരു വാഴ്ക വേണം അമ്മ ഇതുതാ മുടിവ് എനിക്കറിയും <laughs> അപ്പൊ യമുന റാണി എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലേ ഒരമ്മമാരും സമ്മതിക്കൂല ഓ ഞാൻ ടെലിഫോണിൽ പേശുന്നത് അത് ഞാൻ സ്വന്തം വിഷയം അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ലോ ഞങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുന്നതാ ഓ ഞാൻ ഉങ്ങളെല്ലാം മറന്നിട്ടേ നനച്ചിങ്ങള സോറി ഞാൻ ഒമ്പ ബിസി ആയിരുന്നേ അതിനാലതാ പാക്ക മുടിയില്ല അമ്മാ നീ ഈ എന്ത പക്ക വരവേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ വരേണ്ടവർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല സ്നേഹിച്ചോക്കി ഒരു മനനിമ്മതിക്കാഹത കളങ്കമില്ലാതെ ഉങ്ങളോടെല്ലാം ഫ്രീയാ പഴകണേ ഉങ്ങ മനവിങ്ക ரொம்ப அப்பாவிங்க போ லேடிஸ் உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க மனசுல நீங்களும் உங்க குழந்தைகளும் மட்டும்தான் അവങ്ങളെ മനവികളെ കഴിച്ചതുക്ക് നിങ്ങളെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കണം ഇന്നേക്കുങ്ങ മനവിങ്ങ ഇങ്ങ വന്നിരുന്നാങ്ങ അപ്പപ്പാ എന്നെ തിട്ടി നുറുക്കുനാങ്ങ നിങ്ങളെ ഇങ്ങ കൂടെ പഴകരുതല ரொம்ப സന്ദേഹപ്പെടുறாங்க മനസ്സിലായില്ലേ ഉങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഏതോ തപ്പാന ഉങ്ങളെല്ല ഈ സ്വന്ത ബ്രദേഴ്സ് മാതിരി തന്നെ ചിട്ടിരിക്ക അവങ്ങളെ മാറ്റ മുടിയാതെ 
இனிமே நீங்க என்ன பாக்க வர கூடாது உங்களை எல்லாம் நான் மறக்கவே மாட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இதுதான் நம்ம கடைசி சந்திப்பு கொண்டு நடந்ததும் நீயே சாப்பா கொண்டு கொல்லிச்சதும் நீயே சாப்பா அனுபவிச்சோ முடிக்கப்பிச்சுட்டு <laughs> பிசிக்கம் <laughs> 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 ஜீவிச்சிருக்கி <laughs> 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 மட்டும் <laughs> மழை பெய்யதுக்காக அநாகரிகமா உடைய இடம் இல்லாம ஊரு ஜனங்க மத்தியில காளிக்கு பலி கொடுக்கறாங்க நடிச்ச யமுனா ராணிய காரி துப்புவாங்க போதும் ஆண்டி அந்த படம் எனக்கு வேண்டாம் இன்னைக்கு எனக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க அவங்கள என்னால ஏமாத்த முடியாது அந்த ரோல நான் ஆக்ட் பண்ண மாட்டேன் நல்ல மனைவியா நல்ல தங்கையா நல்ல தாயா இவ்வளவு ரோல் ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் ரியல் லைஃப்ல அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் அதுதான் நான் ஆசைப்படுறேன் எனக்கு அது போதும் இனிமே என்ன கம்பல் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுடுங்க ராணே இந்த சந்தான வள்ளி யாருன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் நினைச்சதை செய்வேன் செய்யவும் வைப்பேன் அந்த படத்துக்காக இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் அட்வான்ஸா வாங்கிட்டேன் 
நீ யோகேஸ்வர் படத்தில் நடிக்கிற நாளைக்கு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ற ஆகாஷத்தில் <laughs> 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 இதல்லாதே மற்றொரு பந்தத்தை குறித்து சிந்திக்கானோ அவில்ல எனக்கு ஒரு ஜீவிதம் தர சன்மனஸ் உண்டாவணும் யமுனா ராணி போகும்போது ഞങ്ങളും കൂടി വരട്ടെ മദ്രാസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചേച്ചി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം കിട്ട ഞാനും ചന്ദ്രുവും ലവ് ബേഡ്സ് കാതൽ ജോഡിയ ഞാൻ അറിയേ നടിച്ചിർക്കെ انا ഉന്മയാന കാതൽ പാക്കുമ്പോൾ ரொம்ப സന്തോഷമായി ഇരിക്കും ബട്ട് ഐ ആം സോറി முடியலாணி விஷம் கழிச்சு அடங்கில்லே <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 ஒருத்தரும்ாரணிமாரான <laughs> 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 மொழியான <laughs> 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 
യമുനാരാണിയുടെ ആയുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ യമുനാറാണിയുടെ ആരാ യമുനാറാണിയുടെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരാ യമുനാറാണി കേസ് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഓ പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാരാണ് അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കണം അങ്ങോട്ട് എന്താ കുട്ടികളേത് മലന്ന് കിടന്ന് തുപ്പുക നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടോ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു പോവുക എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല അവര് അയ്യോ എന്താ സാറേ ഇത് സാർ വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഷീസ് എ വണ്ടർഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് സാർ ടെൻഷൻ ആവാതെ സാർ ആകെ പ്രശ്നമാ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വാഹന തിരക്ക് മൂലം റോഡ് ആകെ ബ്ലോക്ക് ആ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനും ആകെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കാണ് എന്റെ യമുനർ ആണെങ്കിൽ ബോധം തെളിയാതെ എനിക്കൊന്നും ആവില്ല സാർ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ കാക്കിക്കുള്ള കലാഹൃദയം ഒന്നും തനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒന്ന് സ്വയമായിട്ട് പൊട്ടിക്കറിയാൻ പോലെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണോ ഗുരുവായൂരപ്പ യമുന റാണിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സേന പ്രദർശനം നടത്തിയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എനിക്ക് പറയാനോട് കേൾക്കുക കുടുംബം നന്നാക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും പെണ്ണുങ്ങളാ എല്ലാറ്റിനും തുടക്കം കുറച്ച് ഇവരാ അമിട്ടിന് തീ കൊളത്തിയിട്ട് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന് ഭാവിച്ചാലോ അത് പൊട്ടും അസ്ഥാനത്താണെ കൂരവരെ നശിച്ചു എന്ന് വരാം കത്തി നശിച്ചിട്ട് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു നടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ ഇവരിവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് മക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളക്കാർക്ക് എന്തിനാടോ ടി വിയും ഫോണും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെ മേടിച്ചു പണം പലിശക്ക് എടുത്തും പണ്ടം വിറ്റുമൊക്കെ തോപ്പിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സു നീ കളഞ്ഞോടി ഇല്ല തോപ്പിലാനെ മനുഷ്യ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതാ ഇവര് വിറ്റ സാധനങ്ങളാ എല്ലാം ഞാൻ പണം കൊടുത്ത് ഇവരറിയാതെ തിരികെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാ എന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളുടെ മഹത്വം അപ്പൊ തന്റെ മക്കൾ ചെയ്തതോ ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ വെളുപ്പ് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയില്ലേ തന്റെയും മക്കളുടെയും പേര് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കേണ്ടതാ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായി അപ്പോഴാ ഇന്ത്യവാദിയാരുടെ ഒരു പ്രേമം ഈ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണം സദ്യക്ക് ഒരു വക പ്രതാപം മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നത് മൂന്നാക്കി ഒക്കെ നഷ്ടമായില്ലേ അതൊക്കെ താത്പര്യോടോ തരാം ഒന്നും നഷ്ടമാവില്ല എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ വഴി തെറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ വളർത്തിയത് കത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോണുവെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്തത് ആ കത്തയച്ചത് ഞാനാ അതമ്മ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വെറുതെ പറയാ അല്ല നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ മത്സരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുകയായിരുന്നില്ല നടിയുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ വഴിയാധാരമാവും നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വില പോവില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ കത്തയച്ചു ഇതാ ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഈ കത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണോ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായത് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാം അവർക്ക് വേണി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്തൊക്കെ ആയാലും എന്റെ പേരക്കുട്ടികളെ ആർക്കും ഞാൻ വിട്ടുതരില്ല അവര് വരില്ല എനിക്കിവരെ വേണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇവരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണണമല്ലേ പോകാം തന്റെ മോന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യൽ ജാമ്യൊന്നുമില്ല ഇത് നാല് ഒറ്റ കേസാ ശ്വാസം വരണം സാർ ഒരു സംഘം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ അഞ്ചു പിള്ളാരുടെ അച്ഛനെ ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എന്റെ പറക്കോട്ട് ഭഗവതി എനിക്കൊന്നും നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കും നന്ദേട്ടാ ആ ഓമക്ക തെഴുതിയത് അമ്മാവനാ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടനെ പോലീസുകാർ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തോ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാ സ്വന്തം നില മറന്ന് ആഡംബരം പൊങ്ങച്ചും കാട്ടിയതിന് ശിക്ഷയാ ഇനിയൊന്നും ആവർത്തിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണം സത്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നു പക്ഷേ ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഇനിയും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലോളം കളങ്കം നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നന്ദേട്ടാ കൃഷ്ണേട്ടാ അതാ സത്യം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ശിക്ഷ കിട്ടിയത്
ചോദിച്ചാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ കാണാൻ ധൃതിയായി അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ എന്റെ മക്കളെ ഈ വേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ സാറേ എന്റെ മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ ക്ഷമിക്കണം സാർ യമുനാർ ആണ് ഇനിയും ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ മുൻഷി പരമേശ്വരൻ പിള്ള ശാന്തി നിലയത്തില് എന്റെ മക്കള് ഒരു ആപത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുക യമുനാ റാണിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന് കാരണം ഇപ്പഴെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് അനിയും കുട്ടിയും പോലീസുകാര് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഞങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളെ തെറ്റുകാരല്ലെന്ന് പോലീസിനോട് പറയണം പറയാം ആന നീങ്ങി എനക്ക് എന്നെ തരുവീങ്ങ യമുനാ റാണിക്ക് തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് മാനേജർ യെസ് മാഡം നാ ഇന്ത ഊർക്ക് വന്നതിലെന്തേ ഉങ്ങ വീട്ടിൽ ഒരു കഥയേ നടന്നിരിക്ക് വിരുവിരുപ്പാന കഥ നാ ഇപ്പോ ആക്ട് பண்ற படத்தோட கதைய விட சூப்பர் கதை നമ്മ കഥയ്ക്ക് ഒരു ക്ലൈമാക്സ് വേണോ അത് ഞാൻ ചൊല്ലട്ടുമാ വാങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഴ്ക്കയെ കൊടുക്കണം ഉങ്ങ രണ്ട് കുടുംബവും ഒന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ഇരിക്കണം என்ன தயக்கம் மறுத்த நான் போலீஸ் கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் வேண்ட எங்களுக்கு சம்மதமா அம்மாவா எனக்கு சம்மதா நீங்க என்ன சொல்றீங்க സമ്മതാണെന്ന് പറയും നമ്മുടെ മോന് വേണ്ടി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മാനേജർ മാഡം ഇൻസ്പെക്ടർ കൂപ്പിടുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ ഏ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കാരണോ യുങ്ക് ഹസ്ബൻഡ്സോ അന്ത് അനിയൻ കുട്ടിയോ ഇല്ല പിന്നെ ആരാ ഞങ്ങൾ ദേശം പത്രത്തിന്റെ സോറി അത് എൻ കുടുംബ പ്രശ്ന എനിക്കതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം യമുനാറാണ് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അവരെ നാല് പേരെയും വിട്ടയക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ഗുരുവായൂർ വരെ ഒന്ന് പോണം ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് ശൈന പ്രദക്ഷിണം വരട്ടെ ഡയറക്ടർ സർ പ്രൊഡ്യൂസർ സർ നാളിൽ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലാൻ പഠിക്കുക യമേലുള്ള സന്ദേഹം തിന്തതാ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരവും ശാന്തി നിലയവും നീങ്കെല്ലാം ഏ ഇദ്ദേഹത്തിലിരിക്കിങ്ങ മറക്ക മാട്ടെ ഒരു നാളും മറക്ക മാട്ടെ മുൻഷി സർ ഇനിമേലാവുന്ന എന്നെ വെറുക്ക മാട്ടിങ്ങളേ ഇപ്പൊ സൊല്ലുങ്ങ ഉങ്ങ കഥയിലെ എനിക്ക് എന്നാ റോൾ തെറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ വലിയൊരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക എന്റെ മരുമക്കൾക്ക് യമുനാ റാണി ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കഥയിലെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉള്ള കഥാ നായിക ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറായി 